ഈ യോഗങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ രാത്രി ഈ രാത്രിയിലെ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകൾ ഈ വേദിയിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കഥാപരിദാസൻ പാഷ ജേക്കബ് ഫിലിപ്പ് അവർകൾ ചർഫക്കൂടിൻ്റെ റാന്നി ഈസ്റ്റ് സെൻറ്ററിൻ്റെ പാസ്റ്റം കൂടിയായ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പാഷ പി സി ചെറിയാൻ അവർകൾ ചർഫ് ഗോഡിൻ്റെ കോന്നി സെൻറ്ററിൻ്റെ പാസ്റ്റർ പാഷ ജോസഫ് സാം വേദിയിലും സദസ്സിലും സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീതരായ ദാസന്മാർ പാഷ പി വി വെയിൽസ് പാഷ ചെറിയാൻ ചാക്കോ പാഷ പി ടി ചാക്കോ പാഷ ജേക്കബ് വർഗീസ് ഈ സെൻറ്ററിൻ്റെ വിവിധ മിഷൻ ഫീൽഡുകളിൽ അനുഗ്രഹീതമായ കർത്തൃവേല നിർവഹിക്കുന്ന എല്ലാ സേഷന്മാരായ കർത്താസന്മാർക്കും വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ രാത്രിയിൽ വചന കേൾവിക്കായി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ അഭിമന്യരായ മാതാപിതാക്കൾക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കും ഈ യോഗങ്ങളിൽ സംഗീത ആരാധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഗായക സംഘം ഈ ശബ്ദവാഹിനിയുടെ ശ്രവണ സീമയ്ക്കുള്ളിൽ അടുത്തും അകലിയുമായി സുവിശേഷ പ്രസംഗത്തിന് കാതുവർക്കുന്ന എല്ലാ സഹൃദരായ ശ്രോതാക്കൾക്കും ഈ ലൈവ് സ്ട്രീമിലൂടെ പ്രൊവിഷൻ ടി വിയുടെ ചാനലിൻ്റെ ലൈവ് സ്ട്രീമിലൂടെ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കൊണ്ട് വചനം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ധന്യനായ ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹീതമായ നാമത്തിൽ സ്നേഹനിർഭരമായ അഭിവാദനങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ രാത്രിയിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യവും വചന നിമിത്തം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാനും വചനത്തിൻ്റെ പ്രഘോഷകനായി നിൽക്കാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ആയുസിൽ അവസരം നൽകിയ ദൈവത്തിന് സകല മഹത്വം അർപ്പിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനുവേണ്ടി വേദിയെ സജ്ജമാക്കിയ ഈ സെൻറ്ററിൻ്റെ കമ്മിറ്റിയോട് ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റിയോട് യോഗത്തിൻ്റെ മുഖ്യ സംവിധായകരോട് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി അറിയിക്കുക കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ കർദാസനിലൂടെ അനുകൃതമായ സന്ദേശം ഇതിനോടകം തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമുക്ക് കൈമാറി ഈ രാത്രി ദൈവത്തെ ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കാൻ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധാനത്തിലായിരിക്കാം അനുഗ്രഹരായ കർത്താസന്മാരാണ് എല്ലാവരും വേദിയിലും സദസ്സിലും സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന കർത്താസന്മാരെയെല്ലാം വളരെ സുദീർഘമായ ആത്മീയ ബന്ധം എല്ലാവരുമായുണ്ട് അവരെ എല്ലാം ഓർത്ത ദൈവത്തെ സ്തു സ്തുതിക്കുന്നു അവിടെ സാന്നിധ്യത്തിനായി കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു അവിടെ ശുശ്രൂഷകളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഈ സെൻറ്ററിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൻ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ നീണ്ട വർഷങ്ങളായി ഈ സ്ഥലത്ത് വാർത്തുകൊണ്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനമായി ഈ പ്രവർത്തനത്തെ വളരെ ഒരു മഹാപ്രസ്ഥാനമായി തന്നെ സജ്ജമാക്കുന്നതിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഈ സ്ഥലത്ത് ശുശ്രൂഷകനായി ദൈവം തൻ്റെ ദാസനെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തന ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ചർച്ച ഗോഡിൻ്റെ ചർച്ച ഗ്രോത്ത് മിഷൻ ഡയറക്ടറായും കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറിയായും അതുപോലെ തന്നെ ഗവേണിംഗ് ബോഡി മെമ്പറായി ഒക്കെ സ്ഥിരമായ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു വരവേ ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ അംഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസനെ സംബന്ധിച്ച് ആ മുഖമോ അവതാരിക ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കനായ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ്റെ ഈ സെൻറ്ററിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പ് ഈ മേഖലയ്ക്ക് ഈ പ്രദേശത്തിന് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ സ്തോത്രം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രിയ പൊന്നച്ചൻ ഭാഷ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എല്ലാ കർത്താസമാർഗമായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഗായക സംഘം ഈ ഗായക സംഘമായി ഞങ്ങൾ നിരന്തരമായി വേദി പങ്കിടുന്നവരാണ് അവരെ എല്ലാം ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവിന് മാത്രപ്പെടുത്തുകയാണ് നിലമ്പൂര കൺവെൻഷനിലും ആലപ്പുഴയിലെ കൺവെൻഷനെല്ലാം പ്രിയ പോൾസൺ കണ്ണൂരുമായി ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രിയ സഹോദരന്മാരുമായി നിലമ്പൂര കൺവെൻഷൻ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നു അവരെ എല്ലാം ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പോൾസൺ കണ്ണൂര് പ്രിയ റോബിൻ ലിബിൻ എല്ലാവർക്കുമായി കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുകയാണ് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോട് ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധാനത്തിൽ നമുക്ക് ആയിരിക്കാം ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേര് വിശ്വാസികളാണ് വിശ്വാസികളല്ലാത്തവരുണ്ട് പുറത്ത് ദൈവജനം ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരുണ്ട് ലൈവ് സ്ട്രീമിലൂടെ സുവിശേഷ പ്രസംഗം ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമായി തീരാൻ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോട് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധാനത്തിൽ നമുക്ക് ആയിരിക്കാം ഈ രാത്രിയിലെ യോഗത്തെ പ്രസക്തമാക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാമെന്നതല്ല ഈ രാത്രിയിലെ യോഗത്തെ പ്രസക്തമാക്കുന്നത് പോൾസൺ കണ്ണൂരിൻ്റെ പാട്ടുകളുമല്ല ഈ രാത്രിയിലെ യോഗത്തെ പ്രസക്തമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ തിരു സാന്നിധ്യം ഇവിടെയുള്ളതാണ് പ്രൈസലോൾ നമ്മുടെ യോഗങ
നമ്മുടെ ഏത് യോഗവും ചെറുതും വലുതുമായ യോഗമാകട്ടെ അതെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട യോഗങ്ങളായിത്തീരുന്നതിൻ്റെ കാരണം പ്രിയമുള്ളവർ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുള്ളതാണ് സ്തോത്രം എത്ര ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതല്ല വ്യക്തിപരമായി യേശു ക്രിസ്തു ആളുകളെ സന്ധിക്കുന്ന സമയങ്ങൾ നമുക്കറിയാമായിരുന്നു ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി മൈലുകൾ നടന്നു പോയ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ അറിയാം ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നമുക്കറിയാം ആയിരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രസംഗിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവിനെ അറിയാം ഇന്ന് രാത്രി ഈ രാത്രിയെ സന്ധ്യയെ ധന്യമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ആ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയുന്ന കരമന്തി സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്താട്ടെ ഹാലി ലൂയ്യ അത് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധാനത്തിലായിരിക്കാം സ്തോത്രം പറയാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഒക്കെ പാട്ടുകാരും വർഷിപ്പ് ലീഡേഴ്സും പ്രസംഗരും പറയാതെ തന്നെ എല്ലാവരും ചെയ്യണം സ്തോത്രം കാരണം ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഈ ഓർഡർ അല്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വാസ്തവം ഒരു പാട്ട് പാടി ദൈവ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുന്നതുമൊക്കെ നമ്മൾ ഓർഡർ അല്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് സ്പീക്കർ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ നിയമസഭയിലും പാർലമെൻറ്റിലും ഓർഡർ ഓർഡർ എന്ന് സഭ ഓർഡർ ആകാൻ വേണ്ടി മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ഓഡിയൻസ് നെഗറ്റീവ് ഓഡിയൻസ് ന്യൂട്രൽ ഓഡിയൻസ് മൂന്ന് ഓഡിയൻസ് ആണ് ഉള്ള ഉണ്ടാകാറുള്ളത് ആ ഓഡിയൻസ് ന്യൂട്രൽ ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റേജിൽ വന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഡേസലോൺ ഏത് സ്റ്റേജിൽ ചെന്നും ആദ്യത്തെ പത്ത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാകും ഈ ഓഡിയൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണോ ഈ ഓഡിയൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണോ ഈ ഓഡിയൻസ് ന്യൂട്രൽ ആണോ സ്തോത്രം അപ്പോൾ അത് സ്റ്റേജ് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇന്ന് രാത്രി സ്തോത്രം ഈ ഓഡിയൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അതോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം വളരെ പ്രാർത്ഥനയോട് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധാനത്തിൽ നമുക്ക് ആയിരിക്കാം ഒട്ടനവധി പ്രമേയങ്ങൾ പ്രബന്ധങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നുപോയി സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നമ്മോട് സംസാരിക്കട്ടെ സ്തോത്രം എന്തു നാം പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം വിതയ്ക്കുന്നവൻ്റെ ഉമ്മയിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു ഒരേ വിത്ത് തന്നെയാണ് വിതച്ചത് ഒരേ വിതക്കാരൻ തന്നെയാണ് വിതച്ചത് പക്ഷേ നാലിൽ മൂന്ന് ഗുണപ്പെടാതെ പോയതിൻ്റെ കാരണം വിത്തിൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല വിതച്ചവൻ്റെ കുഴപ്പമല്ല നിലങ്ങളുടെ കുഴപ്പമായിരുന്നു ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് നാലിൽ ഒന്ന് മാത്രമേ ഗുണപ്പെട്ടുള്ളൂ ഒരേ വിത്ത് തന്നെയാണ് ഒരേ ആൾ തന്നെയാണ് വിതച്ചത് ഒരേ വിത്ത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ നാലിൽ മൂന്ന് ഗുണപ്പെടാതിരുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് സ്തോത്രം കാരണം റെസ്പോണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വിഷയം നാലിൽ മൂന്ന് പ്രതികരിച്ചില്ല വചനത്തോട് ശുശ്രൂഷകളോട് പ്രതികരിച്ചില്ല സാധാത്മകമായി വളരെ പോസിറ്റീവായി അതിനോട് പ്രതികരിച്ചില്ല ചിലർ പ്രതികരിച്ചു വികാരപരമായിട്ടാണ് പക്ഷേ വേരില്ലാഞ്ഞതുകൊണ്ട് അത് ഉണങ്ങിപ്പോയി ചിലർ സ്വീകരിച്ചു പക്ഷേ അധികം നാൾ നിന്നില്ല അനുഭവങ്ങളിൽ ഇതെല്ലാം ഒരു സവിശേഷമായ കാരണങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ പ്രശ്നമാകാതെ വചനത്തോട് പരിശുദ്ധമാവ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന വികാരങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതിനായി ആ വാക്ക് ഞാൻ ബോധപൂർവ്വമേക്കുന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന വികാരമേ ഉണ്ടാകാം സോദ്രം പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആവശ്യപ്പെടാത്ത ഒരു വികാരങ്ങളും നമ്മളിടയിൽ ഉണ്ടാകരുത് പ്രൈസർ പ്രസംഗം ഉണ്ടാക്കരുത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓരോ വ്യക്തികളിലും ആവശ്യപ്പെടുന്ന വികാരമുണ്ട് അതുണ്ടാകണം അതിനുവേണ്ടി വളരെ പ്രാർത്ഥനയോട് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധാനത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ രാത്രിയിലെ സവിശേഷമായ ധ്യാനത്തിനായി എബ്രാ ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം ശബ്ദവാഹിനിയുടെ സഹായത്തോട് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കും എബ്രാ ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നേക്കും അനനിൻ തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ദിവസത്തിനകത്ത് നടക്കാം എല്ലാ കണ്ണുകളും ദിവസത്തിനകത്ത് നടച്ചാട്ടെ ഇത് രാത്രി ഒരു പ്രസംഗം പ്രസംഗിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഞാൻ നാളുകൾ നോട്ടിസ്റ്റമിൻ്റെ തിയോളജി പഠിപ്പിച്ച വ്യക്തിയാണ് പൗലൂസിൻ്റെ ദൈവശാസ്ത്രം നാളുകൾ സെമിനാരി പഠിപ്പിച്ച ആളാണ് ഒരു പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കുക ഒരു പ്രസംഗം അവതരിപ്പിക്കുക ഒരു പ്രമേയവതരണം എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ചരിത്രം കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലനായ പണ്ഡിതനും വാഗ്മിയും താർക്കികരമായ പൊല്ലോസ് പറയുന്നു ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വായിൽ വചനം നൽകപ്പെടേണ്ടതിന് നിങ്ങളെനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ നിങ്ങളോട് ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധമാവ് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ തലമുറകളോട് സംസാരിക്കേണ്
ഒരിക്കൽ ഇപ്പം ചക്രവാപരം ജ്വലിപ്പിക്കണം എന്നുപോലെ ഓസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ചാരം മൂടിയ എല്ലാ കനലുകളും ഇന്ന് രാത്രി ഒന്ന് ഊതി കത്തിച്ച് അല്പസമയം സ്വാപ്നം ചെയ്താട്ട് സ്കൂളുകളിൽ നിങ്ങൾ വന്നവരായിരിക്കാം ട്യൂഷൻ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഓടി വന്നവരായിരിക്കാം പണിശാലകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഓടി വന്നവരായിരിക്കാം ക്ഷീണമുണ്ട് തളർച്ചയുണ്ട് ഈ വളരെ അത്യുഷ്ണത്തിൻ്റെ ആഘാത നിമിത്തം നിങ്ങൾ വളരെ തളർച്ചയോടായിരിക്കാം വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് രാത്രി വഴിയുടെ ദൂരം കൊണ്ട് തളർന്നു പോയിട്ടും എനിക്ക് ക്ഷീണം തോന്നിയില്ല നിന്റെ കൈവശം ജീവശക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് നിഷ്ഫലമെന്ന് നീ പറഞ്ഞില്ല നിശാബ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് രാത്രി ക്ഷീണങ്ങളെ മാറ്റുന്ന വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി ക്രൈസ്തലോ അതിവേഗം ഓടുന്ന വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി അരിഞ്ഞ പുൽപ്പുറത്ത് പെയ്തിറങ്ങുന്ന പൊടിമഴ പോലെ ഇന്ന് രാത്രി പെയ്തിറങ്ങേണ്ടതിനായി എല്ലാവരും സ്വതന്ത്രം ചെയ്താട്ടെ യഹോവ അരളി ചെയ്യുന്നു ആർ പ്രവചിക്കാതിരിക്കും സിംഹം അലർന്നു ആർ ഭയപ്പെടാതിരിക്കും നഗരത്തിൽ കാകളം ഊതുമ്പോൾ ആർ പേടിക്കാതിരിക്കും ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം തൻ്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടേണ്ടതിനായി ക്രൈസ്തൽ ഇരപിടിച്ച സിംഹം തൻ്റെ കൂട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നത് പോലെ വചനമതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി തികച്ച് മടങ്ങി വരേണ്ടതിനായി ആത്മാവിലെല്ലാവരും ദൈവത്തോട് സ്വതന്ത്രം ചെയ്താട്ട് ക്രൈസ്തൽ ദൈവകൃപിലെല്ലാം സ്വതന്ത്രം ചെയ്താട്ട് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളിൻ്റെ പെരുമാറ്റം ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കുക വേണ്ട അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളിന് ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി പരിഗണിക്കുക വേണ്ട സ്തോത്രം ചെയ്ത് അന്യ ഭാഷയുടെ കഥാപ് സ്വതന്ത്രം ചെയ്താട്ട് പ്രസംഗം ആരംഭിക്കാൻ കാത്തിരിക്കേണ്ട ഓട്ടർ കോളിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കേണ്ട ഞായറാഴ്ചത്തെ സമായകത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ട പ്രൈസ് അല്ല ഇന്ന് രാത്രി സ്തുതി ഒരായുധമാണ് യഹോശാബാപ്തിന്റെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പതിരിപ്പുകാരെ വിരുത്തി പ്രൈസിലെ ശത്രുവിനെ ആധിപത്യങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചത് ജനം സ്തുതിച്ചപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി സ്തുതി ഒരായുധമാണ് ഹാലിലുയ്യ ഹാലലുയ്യ പ്രീപതാവി ഞങ്ങളങ്ങെ വാഴ്ത്തുന്നു വചനത്തിൻ്റെ ശുശൂഷയ്ക്ക് ജനത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് ശുശൂഷകന്മാരുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഭയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ജനത്തിൻ്റെ ഇവിടെ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്ന എതിരായി വ്യാപരിക്കുന്ന പൈശാചിക പോരുകളെ ആധിപത്യയുടെ പേർവാഴ്ചകൾ ഇന്ന് രാത്രി ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങേണ്ടതിനായി അഭിഷക്തന്മാരെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി അന്തരീക്ഷത്തിന് മേൽ ഞങ്ങൾ ജയമെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വചനം പുറപ്പെടുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ അതെല്ലാം സംഭവിക്കേണ്ടതിനായി ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന എൻ്റെ വചനം അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി തികയ്ക്കുമല്ലോ വചനം സംഭവിപ്പിക്കുമല്ലോ കടന്നിയെന്ന് കൽപ്പിച്ചങ്ങനെ സ്ഥാപിതപ്പെടുത്തുന്ന വചനത്തിൻ്റെ ശക്തിക്കായി സ്തോത്രം ഇറങ്ങി വന്ന് പരിശുദ്ധ ഭാവം ഞങ്ങളുടെ മതി വൻ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യണമേ ജനത്തിൻ്റെ ക്ഷീണങ്ങളെ മാറ്റണമേ ജനത്തിൻ്റെ തളർച്ചകളെ മാറ്റണമേ ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവടെ അവിടെ കൊമ്പ് ബഹുമാനത്തോട് ഉയർന്നിരിക്കേണ്ടതിനായി എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ക്യാമ്പ് വിട്ടു പോകേണ്ടതിനായി ഈ ജനത്തെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹാലി ലുയ്യ പ്രാർത്ഥന കിട്ടുകൊണ്ട് സ്തോത്ര വീശുവിന്റെ നാമതി തന്നെ ഹാലി ലുയ്യ ശക്തിയോട് സ്വതന്ത്രം ചെയ്താട്ട് പ്രൈസലോ വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു ഭേദഭാഗമാണ് ഈ രാത്രി നാം വായിച്ചത് സമയം വളരെ പരിമിതമാണ് വളരെ സംക്ഷിപ്തമായി വേഗത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളാം പ്രൈസ സെൻട്രൽ പാഷനോട് പറഞ്ഞ് കട്ടി കുറച്ച് പറയണമെന്ന് സ്തോത്രം അങ്ങനെ കട്ടി എന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സ്തോത്രം പ്രൈസലോ സ്തോത്രം വളരെ കട്ടി എന്ന് പാഷ സെൻട്രൽ പാഷ ഉദ്ദേശിച്ചത് കട്ടി എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഭാഷയെക്കുറിച്ചാണ് ഒത്തിരി സാഹിത്യമൊന്നും പറയില്ലെന്നാണ് പ്രൈസലോ സ്തോത്രം വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നിങ്ങൾ ദിവസനത്തിലായിരിക്കണം അതീവ ഗൗരവമായ വിഷയമാണ് ഇന്ന് രാത്രി നാം സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ധാനത്തിൽ നമുക്ക് ആയിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ദൈവത്തിന് ദാസനായ പൗരൂസിൻ്റെ അനുഗ്രഹീതമായ ലേഖനമാണ് എബ്രാ ലേഖനം എബ്രാ ലേഖനം അടക്കം പതിനാല് ലേഖനങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്ക് കർത്തദാസൻ്റെ തൂലിക വിന്യാസത്തിലൂടെ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് പൗലൂസിൻ്റെ ലേഖനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സഭയുടെ ഒരു ഭരണഘടനയാണ് ലേഖനങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു പുതിയ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല സഭയുടെ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റോയാണ് സഭയുടെ ദൈവശാസ്ത്രം സഭയുടെ കാറ്റകറ്റിസം സഭയുടെ ആരാധന രീതികൾ സഭയുടെ സമ്പ്രദായങ്ങളെല്ലാം നന്നായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ലേഖനങ്ങളിലാണ് അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിടയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പൗലോസും പൗലോസിൻ്റെ ദൈവശാസ്ത്രവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദർശനങ്ങളുമാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ പൗലോസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മതം യഹൂദ മതമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫെയ്ത്ത് ക്രിസ്ത്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൾച്ചർ ഗ്രീക്കാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുക തൻ്റെ മതം യഹൂദ
പൗലൂസ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കൊരിന്ത്യ സഭയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പൗലൂസ് പറയുന്നുണ്ട് ഏ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇയിൽ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പ്രസംഗിക്കത്തില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പാട്ടുകളുടെയും പ്രസംഗങ്ങളുടെയും ഉള്ളടക്കം യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമായിരിക്കണം പറയും സാർ അതുകൊണ്ട് പാട്ട് എഴുതുന്നവരും വ്യക്തമായി ശ്രദ്ധിച്ചോണം പാട്ടിനകത്ത് തൃത്വം വേണം പാട്ടിനകത്ത് ക്രിസ്തു വേണം പാട്ടിനകത്ത് പരിശുദ്ധാർമ്മാവ് വേണം പാട്ടിനകത്ത് നമ്മുടെ ദൈവശാസ്ത്രം വേണം പ്രൈസലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പാട്ടുകളുടെയും പ്രസംഗങ്ങളുടെയും ഉള്ളടക്കമല്ല നമ്മുടെ കർത്താവായിരിക്കണം പ്രൈസലോ ഹാലലുയ നമ്മളെല്ലാം ഈ പരുവത്തിലാക്കി ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവാണ് സ്തോത്രം പൗലോസിൻ്റെ രണ്ട് ലേഖനങ്ങൾ എബ്രാഹിം ലേഖനം കൂടെയും ലേഖനത്തിൻ്റെയും കൊലോസ് ലേഖനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രീകൃത പ്രമേയം എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ക്രിസ്തു വിജ്ഞാനിയമാണ് യഹോവാസാക്ഷിക്കാരുമായി നമ്മൾ സംവാദം നടത്തുമ്പോൾ കൊലോസ് ലേഖനമാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് കൊലോസ് ലേഖനത്തിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുപ്പതിലധികം സ്വഭാവങ്ങളാണ് പറയുന്നത് മുപ്പതിലധികം സ്വഭാവങ്ങൾ വ്യക്തമായി പറയുന്നത് സഭയുടെ തലയായ ക്രിസ്തു അതുപോലെ തന്നെ സകലത്തിനും ആധാരമായ ക്രിസ്തു അതുപോലെ മരിച്ചവരും ആദ്യം ഉയർത്തെഴുതേറ്റവനായ ക്രിസ്തു സർവസൃഷ്ടിക്കും ആദിജാതനായ ക്രിസ്തു ദൃശ്യമാകട്ടെ അദൃശ്യമാകട്ടെ കർത്തൃത്വമാകട്ടെ സിംഹാസനമാകട്ടെ സകലതും അവൻ മുഖാന്തരം അവനാലും അവങ്കിലേക്ക് മാകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സമ്പൂർണതയെ വ്യക്തമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ലേഖനമാണ് കൊലൂസ് ലേഖനം കൊലൂസ് ലേഖനം അബ്രാ ലേഖനവും ക്രിസ്റ്റോളജിയാണ് ക്രിസ്തു വിജ്ഞാനിയുമാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ എഫ് എസ് ലേഖനം സമാശാസ്ത്രപരമായ വിഷയമാണ് എഫ് എസ് ലേഖനം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമായ സഭ കൊലോസ് ലേഖനം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭയുടെ തലയായ ക്രിസ്തു എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ എന്നുള്ള മെസ്സേജാണ് കൊലോസ് ലേഖനത്തിൽ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ എന്നുള്ള മെസ്സേജാണ് അങ്ങനെ അനുകൃതമായ സന്ദേശങ്ങളാണ് കർത്തദാസ് നൽകുന്നത് എന്നാൽ റോമാലേഖനവും ഏ ഗലാപ്യ ലേഖനവും ഉപദേശപരമായ വിഷയമാണ് രക്ഷാസിദ്ധാന്തപരമായ വിഷയങ്ങൾ റോമാലേഖനം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ റോമാലേഖനം വായിച്ചാണ് മാർട്ടിൻ ലൂതർ ശക്തമായി പൊട്ടഷൻ്റെ നവീകരണത്തിലേക്ക് ജർമ്മനിയും യൂറോപ്പിനെയും തള്ളിവിട്ടത് കാരണം വിശ്വാസത്താൾ നീതീകരണം കൃപയാലുള്ള രക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ദൈവശാസ്ത്രം രൂപപ്പെട്ടത് പ്രിയമുള്ളവരെ റോമാലേഖന വായനയിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് റോമാലേഖനവും ഗലാപ്യലേഖനവും ഉപദേശ സംബന്ധിയായ ലേഖനങ്ങളാണ് മറ്റ് ലേഖനങ്ങളെല്ലാം സഭകളുടെ പ്രശ്നങ്ങളെയാണ് കൃത്യദാസൻ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലേഖനങ്ങളെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് പതിനാല് ലേഖനങ്ങൾ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടതാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് ഇൻട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടി നല്ലൊരു ഭാഗം പാസ്റ്റർമാരുണ്ട് വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് സ്തോത്രം ഓർപ്പിക്കുന്നത് ഈ എബ്രാഹി ലേഖനത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകാരനെ സംബന്ധിച്ച് തർക്കമുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം പതിമൂന്ന് ലേഖനങ്ങളുടെയും തലക്കെട്ടിൽ പൗലൂസിൻ്റെ പേരുണ്ട് എബ്രാഹി ലേഖനത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ടിൽ പൗലൂസിൻ്റെ പേരില്ല പാസ്റ്റർമാരെ ദൈവദാസമോട് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പുസ്തകം കാനൂനികമായി അംഗീകരിക്കാൻ വലിയ പുസ്തകമാണ് ഇത് താമസിച്ചാണ് കാനൂനികമായി അംഗീകരിച്ചത് ഈ പുസ്തകം മാത്രമല്ല ഇരുപത്തേഴ് പുസ്തകങ്ങളിൽ ഇരുപത് പുസ്തകം മാത്രമാണ് കാനൂനികമായി അത് അംഗീകരിച്ചത് എബ്രാഹിം ലേഖനം യാക്കോവിൻ്റെ ലേഖനം യൂതാടെ ലേഖനം രണ്ട് പത്രൂസിൻ്റെ ലേഖനം രണ്ട് മൂന്ന് യോഹന്നാൻ്റെ ലേഖനങ്ങൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഈ ഏഴ് പുസ്തകങ്ങൾ കാനൂനികമായി അംഗീകരിക്കാൻ വൈകിയ പുസ്തകമാണ് പിന്നീട് ഏറെ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് കാർത്തേജിലെ കൗൺസിലും നിക്കായിലെയും ഹിപ്പോയിലെ കൗൺസിലും എല്ലാം ഒത്തിരി ഡിബേറ്റ് നടന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഏഴ് പുസ്തകങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചത് അതിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല കാനൂനും കാനൂൻ രൂപീകരണവും ഒന്നല്ല നമ്മുടെ ഇത് രാത്രിയിലെ വിഷയം ഒരു പുസ്തകം അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഒട്ടനവധി കാനോൻ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ചുമ്മാ അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രധാനമായി പുസ്തകം അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് അപ്പോസ്തലൻ എഴുതിയിരിക്കണം പൗലോസ് എഴുതണമെന്നൊന്നുമില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീഹൻ എഴുതിയാൽ മതി ഏതെങ്കിലും അപ്പോസ്തലൻ്റെ ശിഷ്യൻ എഴുതിയാലും മതി അതുകൊണ്ട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്ലൈഹീയത ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അപ്പോസ്തലൻ എഴുതിയിരിക്കണം മാത്രമല്ല ആദിമ സഭയിൽ പ്രചരിച്ച പുസ്തകമായിരിക്കണം ആദിമ സഭയിൽ പ്രചരിച്ച കത്തുകളുമായി ക്ലാഷ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നിത്യമായ രക്ഷ ഇതിൻ്റെ പ്രമേയമായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒത്തിരി വിഷയങ്ങളുണ്ട് കാരണം എന്താ പറയുക ഒത്തിരി കത്തുകളുണ്ട് കൊലോസ് നിങ്ങൾ തെസലോനിക്ക ലേഖത്തിൽ വായിക്കുന്നല്ലോ ഞങ്ങൾ എഴുതി എന്നുള്ള ഭാവത്താൽ എഴുതിയ ലേഖനങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾ എഴുതിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇഷ്ടം പോലെ ലേഖനങ്ങൾ നാട്ടിൽ പറക്കുന്നുണ്ട് അത് അപ്പോസ്തോലികമല്ലാത്
അല്ലാതെ സമീപകാലത്ത് ചിലർ പറഞ്ഞതുപോലെ പന്തക്കൂസുകാർക്ക് അവരല്ല ഈ ബൈബിൾ തന്നെ കേട്ടോ ലേഖനങ്ങൾ നേരിട്ട് മുതലേ ഉണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ അത് ക്രോഡീകരിക്കുകയാണ് പിതാക്കന്മാർ ചെയ്തത് അത് കണ്ടെത്തുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലാതെ പൊട്ടസെൻറ്റുകാർക്ക് പെന്തക്കോസുകാർക്ക് വേറെ സഭക്കാർ എഴുതി തന്ന ബൈബിളൊന്നും അല്ല ഇത് പ്രിയമ അപ്പോൾ ഓൾഡ് ട്രസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആരാ എഴുതിയത് പ്രൈസ് അല്ല ഓൾഡ് ട്രസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആരാ എഴുതിയത് ഓൾഡ് ട്രസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആരാ എഴുതിയത് അപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം ഇത് കണ്ടെത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് അവിടെയും ഞങ്ങൾക്ക് തർക്കങ്ങളുണ്ട് ഡിബേറ്റുകളുണ്ട് കാരണം എഴുതിയെന്ന് പറയുന്നവർ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പരിഭാഷകരെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് സാവന റോളയെ അതുപോലെ തന്നെ എ വിക്ലിഫിനെ അതുപോലെ ജോൺ ഹസിനെ ഇവരെല്ലാം കൊലപ്പെടുത്തി മുപ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ വിക്ലിഫിൻ്റെ ഏ കുഴിമാടം മാന്തിയെടുത്തിട്ട് വിക്ലിഫിൻ്റെ അസ്ഥികൾ എടുത്ത് ടൈബർ നദിയിൽ ഒഴുക്കിയത് എഴുതിയവർ തന്നെയാണ് പുസ്തകം വിലക്കിയത് എഴുതിയെന്ന് പറഞ്ഞവർ തന്നെയാണ് ഇതിന് പരിഭാഷകരെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് അതുകൊണ്ട് വ്യക്തമായി പറയട്ടെ നമുക്കാരും ഇത് എഴുതി തന്നതല്ല കത്തുകൾ നേരിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ക്രോഡീകരിക്കുകയാണ് കൗൺസിൽ ചെയ്തത് സ്തോത്രം പ്രൈസലോൾ സ്തോത്രം ഇതൊക്കെ പറയുന്നതിന് കാരണം ഇത് റാന്നി മാത്രമല്ല ആളുകൾ ലേഖിക്കുന്നത് പ്രൈസലോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ വെട്ടിയാർ കോട്ടമല കൺവെൻഷന് പ്രസംഗിച്ചതിൻ്റെ മറുപടി പിറ്റേ ദിവസം വന്നത് അയർലൻഡിൽ നിന്നാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്താണ്ട് ഞാനിവിടെ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ യോഗന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അന്നത്തെ വണ്ണസ് പെൻറ്റക്കോസിനെതിരെ ഒരു പ്ര ഒരു പ്രയോഗം നടത്തി യേശു നമുക്കെതിരെ യോഗന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം തൃത്വ നിഷേധികൾക്കും വണ്ണസ് പെൻറ്റക്കോസ് ദാസ്കറും മറുപടി പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് അത് കൊണ്ടത് വയർ വടക്കൻ അയർലൻഡിൽ ആക്കാണ് പുള്ളി വണ്ണസാൾ പുള്ളി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരിക്കൽ അതിന് മറുപടി നൽകിയുണ്ടായി ഞാൻ പ്രിയമുള്ളവർ പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് റാം ഇവിടെ മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രസംഗമൊന്നും അല്ല ഇത് 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 അയർലൻഡിലും ഹൂസ്റ്റണിലും ടെന്നസിയിലും പ്രൈസിലോ ഇത് നൈജീരിയയിൽ എവിടെയൊക്കെയാ ചെന്ന് കൊള്ളുന്നു നമുക്ക് അറിയത്തില്ല സ്വാതന്ത്ര്യം പറഞ്ഞാണ്ട് ഹാലലുഹിയ പ്രൈസ് അലോൾ അത് നിസ്സാരമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എനിക്ക് മെസ്സഞ്ചറിൽ പ്രൈസ് അലോ എന്നെ വിളിക്കുകയുണ്ടായി ജവലാലി ഞാൻ ജോലി കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോഴാണ് ഞാനൊരു കൺവെൻഷൻ പ്രസംഗം ബസ്സിലിരുന്ന് കേൾക്കുന്നത് വളരെ നിരാശയോടെയാണ് ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയത് പ്രൈസ് അലോ എന്നാൽ അന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവാത്മാവിനോട് സംസാരിച്ചു നമ്മളവരെ ചെല്ലക്കാട്ടി പന്തിനകത്തിരിക്കുന്നതിന് മാത്രമല്ല എവിടെയെല്ലാം വചനം സഞ്ചരിക്കുമോ അവിടെയെല്ലാം വചനം വ്യാപരിക്കും പ്രൈസ് അലോ വൻകരകൾ ഇരുന്നു കൊണ്ട് വചനം കേൾക്കുന്നവർ പണിശാലകൾ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് വാഹനങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ മെട്രോ ട്രെയിൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ഇത് കേൾക്കും പ്രൈസൽ അവരെല്ലാം വ്യാപരിക്കും വചനത്തിന്റെ ശക്തി അതാണ് പ്രൈസൽ വചനത്തിന് മാത്രമേ ആ ശക്തി ഉള്ളൂ പ്രൈസൽ നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന സുവിശേഷത്തിന് മാത്രമേ ആ ശക്തി ഉള്ളൂ പ്രൈസല അതുകൊണ്ട് എഴുത്തുകാരൻ്റെ പേരില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം വൈകിയൊരു പുസ്തകമാണ് മാട്ടിലൂതിലാണ് ഉടക്കാതി ഉണ്ടാക്കിയത് മാട്ടിലൂത് പറഞ്ഞത് ഇത് ഇത് എഴുതിയത് അപ്പല്ലോസാണ് പ്രൈസൽ ഇത് തൃത്തിലും പറഞ്ഞു ഇത് എഴുതിയത് ബെർണബാസാണ് പൗരസ്ത്യ സഭകളും യു സി പി എസും എല്ലാം പൗരസ്ത്യ വിശ്വസിച്ചവരാണ് പടിഞ്ഞാറൻ സഭകൾ അംഗീകരിക്കാൻ വൈകി ആഫ്രിക്കൻ സഭകൾ വിശ്വസിച്ചില്ല അങ്ങനെ വൈജ്ഞാനിക ലോകത്ത് ദൈക്ഷണിക ലോകത്ത് വലിയ തർക്കങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായി ഇത് പൗലോസ് എബ്രായ ഭാഷയിൽ എഴുതി ഇത് ഇത് ലൂക്കോസ് ഗ്രീക്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇത് തീമത്യോസ് എഴുതി എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അക്കില്ലാവും പുസ്കില്ലയും എഴുതി എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ തർക്കങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ആന്തരികവും ഭാഗ്യമായ കാരണങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ായി പുസ്തകം അംഗീകരിച്ചപ്പോൾ അംഗീകരിച്ചത് പൗലോസ് എഴുതി എന്നുള്ളതാണ് സ്തോത്രം നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി ഓർപ്പിച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പൗലോസ് എഴുതണമൊന്നും ഇല്ല പ്രൈസലോ ഈ ഏ എല്ലാ തിരുവെഴുത്തും ദൈവനിശ്വാസ്യമാണ് എല്ലാ തിരുവെഴുത്തും ദൈവനിശ്വാസ്യമാണ് അവർ ദൈവാത്മാവിന്റെ നിയോഗം കൊണ്ടാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം എഴുതിയത് ഈ ലേഖനം എഴുതിയ എഴുത്തുകാരന്റെ കേന്ദ്രീകൃതമായ പ്രമേയം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആളത്വത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയാണ് ആരാണ് ക്രിസ്തു ആര് അമ്പരിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തി പ്രഭാവം ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ പാടാനും പ്രസംഗിക്കാൻ കാരണമെന്നറിയാമോ ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനൊരു വ്യക്തി പ്രഭാവം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഫ്രൈസലോ യേശു ക്രിസ്തുവിന് മറ്റാരെ പോലും ഒരു വ്യക്തി പ്രഭാവം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ പേര് ഇവിടെ കൂടി വരത്തില്ലായിരുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ മാവോ ഇല്ലെങ്കിലും മാവോ
മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മൈനോറിറ്റി എന്ന് പറയും അതിസൂക്ഷ്മ ന്യൂനപക്ഷം എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് അവർ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അവരെ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചു സ്നാനപ്പെട്ടതിൻ്റെ പേരിൽ അവരെ പീഡിപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് പറയുക കൈസർ അല്ല ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് യേശുവാണ് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് നേറ്റു പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ഹൂറിയോസ് എന്ന വാക്ക് കർത്താവ് എന്ന വാക്ക് യേശുവിന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ച വാക്കായിരുന്നു പ്രൈസ് അല്ല നീറോ ന്യൂസ് ലെറ്റർ അയക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങളുടെ കർത്താവും രക്ഷിതവുമായ നീറോ ഇപ്രകാരം അള്ളി ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയാണ് വെസ്പേഷ്യൻ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങളുടെ കർത്താവായ വെസ്പേഷ്യൻ നിങ്ങളെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു ലോഡ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അറിയാം ലോഡ് അയ്യപ്പ ലോഡ് കൃഷ്ണ ലാൻ ലോഡ് അതൊക്കെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വ്യവഹാര ഭാഷയാണ് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രം ഉപയോഗിച്ച വാക്കല്ല കൈസർമാർ കർത്താക്കന്മാർ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു കൂറിയോസ് കൂറിയോ നമ്മുടെ കുര്യാക്കോസ്മാർക്ക് ഒന്നും അറിയത്തില്ല പ്രൈസ് അല്ല സ്തോത്രം അങ്ങനെ വന്നതാണ് കൂറിയോസ് എന്നുള്ള വാക്ക് കർത്താവ് എന്ന വാക്ക് എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു സാമ്രാജ്യത്തെ ആരാധന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സാമ്രാട്ടുകൾ ജനത്തെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിരുന്നു കൈസർമാരായിരുന്നു കർത്താവ് അതുകൊണ്ടാണ് കൊരിന്തി നദി പൗലോസ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് അനവധി കർത്താക്കന്മാരുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് യേശു എന്ന ഏക കർത്താവേ ഉള്ളൂ കരവത്തി സ്വതന്ത്രം ചെയ്യാവോ നിങ്ങൾക്ക് അനവധി ദേവന്മാരുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് യേശു എന്ന ഏക ദൈവമേ ഉള്ളൂ യേശുവാണ് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് റോമാലേഖന പത്താമതി ഒമ്പതാം വാക്യം ക്രൂസൈഡിന്റെ പുറകിൽ നിന്ന് പ്രൈസല പ്രസംഗം ആവർത്തിച്ച് പറയുമ്പോൾ കൈവെക്കുന്ന പോലെ എളുപ്പമല്ല റോമാലേഖന പത്തിന്റെ ഒമ്പത് എന്താണെന്നറിയാമോ കൈസർ അല്ല ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാളിന്റെ വായ്ത്തലയ്ക്ക് മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യേശുവിനെ ഏറ്റുപറഞ്ഞവരുടെ മാർഗമാണത് ആരലുയ്യ എളുപ്പമല്ല കേട്ടോ സ്തോത്രം യേശുവിന് കർത്താവ് എന്നവർ ഏറ്റു പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ പേരിൽ നീറോയുടെ മാർക്കസിൻ്റെ ട്രാജൻ്റെ ഡുബീഷൻ്റെ ഡയോക്ലീഷൻ്റെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾ താടനങ്ങൾ സഭയ്ക്കെതിരെ അഴിച്ചു വിട്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ കണ്ണു കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കും പ്രൈസല കുടിലി കൊണ്ട് നഖം പിഴുതെടുക്കും പ്രൈസല ആ തിളപ്പിച്ച എണ്ണയിലേക്ക് കൈ മുക്കിവെക്കും പ്രൈസല സർപ്പത്തിട്ട കൂട്ടിലേക്ക് ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെ വലിച്ചെറിയും അടകല്ലി തല വെച്ചിട്ട് കൂടം കൊണ്ട് അടിച്ചു പൊട്ടിക്കും തലച്ചോറ് ചിതറിപ്പെറിക്കും പ്രൈസല അങ്ങനെ ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങളുടെ ക്രൈസ്തവ സഭയെ അഴിച്ചുവിട്ട് വലിയ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ പോയി യേശുവിനെ സ്വീകരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഭരണകൂട ഭീകരത ജനത്തിനെതിരെ അഴിച്ചുവിട്ടപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ പിന്മാറ്റത്തിലേക്ക് പോയി എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉറച്ചവരല്ലേ സ്വാത്രം പറഞ്ഞാട്ട് ഉറച്ചതാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം ഇത് പ്രസംഗിച്ച സഭ വിട്ടു പോകുമോ ഉറച്ചതാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് വർഷം സ്വാത്രാജ്യ പിരിച്ചവർ ഇത് വിട്ടു പോകുമോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉറച്ചതല്ല പീഡനമൊന്നും വേണ്ട വിട്ടു പോകാൻ പ്രൈസല്ലോ ഇന്ന് രാത്രി പറയട്ടെ ഒരു അഞ്ചാറ് പേരൂടെ പോയി കിട്ടിയാൽ ഇതൊക്കെ ശരിയാകും സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യാട്ടെ പ്രൈസലോ ഇത് പെന്തിക്കോസ് അങ്ങ് ക്ലീൻ ആകാൻ പോകുക ദൈവം ഇതിനെ വിശദീകരിക്കാൻ പോകുകയാണ് പുനരാഗമനത്തിന്റെ രക്ഷണമാണ് ദൈവം തന്റെ സഭയെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോൾ പ്രതികൂലം വന്നപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ അങ്ങ് പിന്മാറി എബ്രാലകർ തന്നെ ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് പിന്മാറുന്നു എങ്കിൽ എന്റെ ഉള്ളത്തിന് അവന് പ്രസാദമില്ല എന്റെ നീതവൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും വീണ്ടും പൗലോസ് പറയുകയാണ് സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം ലഭിച്ച ശേഷം നിങ്ങൾ പിന്മാറി പോയാൽ പ്രൈസ കൃപാദാനങ്ങളെ ആസ്വദിച്ചവർ പിന്മാ ോയാൾ നിങ്ങളെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് പുതുക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്മാറി പോകുന്നവരെ ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ബി കോൺഫിഡൻസ് ഉറച്ചു നിൽക്കുക ധൈര്യത്തോട് നിൽക്കുക ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പൗലോസ് ഈ ലേഖനം എഴുതിയത് അതുകൊണ്ട് ആരും പ്രതിസന്ധികളെ പകരരുത് വീണ്ടും അപ്രാധി പറയുന്നു നിന്മകൾ കൂത്തുകാഴ്ചകൾ സമ്പത്തുകളുടെ അപഹാരം ന്യായമാ ലഭിക്കേണ്ട അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല അവരുടെ നീതി നിഷേധം അങ്ങനെ ഭരണകൂടം ജനത്തെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നു ഇതിനെ നടുവിൽ ചിലരൊക്കെ പതറിയപ്പോൾ പതറിപ്പോയവരെ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പൗലോസ് പറയുകയാണ് മഹാപ്രതിഫലമുള്ള നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം തള്ളിക്കളയരുത് ഇന്ന് രാത്രി സഭയോട് പറയുന്നു ഒരു ഇഞ്ച് പോലും പുറകോട്ട് മാറരുത് പ്രതികൂലം വരും പ്രതിസന്ധി വരും ഭരണകൂടം നിങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കും പോരാട്ടങ്ങൾ കടന്നു വരും പക്ഷേ മഹാപ്രതിഫലമുള്ള നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം തള്ളിക്കളയരുത് ഉറച്ചു നിൽക്ക് ധൈര്യത്തോട് നിൽക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് പോലും പുറകോട്ട് മാറരുത് അതുകൊണ്ടാ പൗലോസ് പറഞ്ഞത് ആരുടെയോ അടിപ്പിൽ തിളയ്ക്കുന്ന വയറു വായുസം കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രൈസ
പ്രിയമുള്ളവരെ പറയട്ടെ അപ്പനെ പ്രതിനിധിക്കുന്ന മനവനാണ് ഈ വാഗ്ദാനങ്ങളുടെ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ പാക്കേജ് ഈ ജേട്ടവകാശമാണ് പയറു പായസത്തിന് വേണ്ടി വീറ്റു കളഞ്ഞത് സഭയോട് ഇന്ന് രാത്രി വ്യക്തമായി പറയുന്നു പ്രൈസലോ അതിവിശുദ്ധമായ ഉപദേശത്തെ പ്രൈസലോ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഒരിക്കലായി ഭരമേൽപ്പിച്ച പ്രമാണത്തെ പയറു പായസത്തിന്റെ പേര് വിറ്റ് കളയാൻ പുതിയ തലമുറ തയ്യാറാകരുത് ഓഫറുമായി ആളുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓഫറുമായി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളിപ്പണം തരാം പ്രൈസലോ നിങ്ങളുടെ തോട്ടം ഇങ്ങിതാ ചീരത്തോട്ടമായി നമുക്ക് വെച്ച് മാറാം അങ്ങനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറുമായിട്ട് ആളുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ചെറുപ്പക്കാർ കൂടുതലുള്ള ഒരു യോഗമാണ് അവരോട് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ അവകാശങ്ങളെ വിട്ടുതരപ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ നാവോത്തിനെ പോലെയുള്ള ഉശിരുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെയാണ് ദൈവജനത്തിന് ദൈവസഭയ്ക്ക് ഈ പാരമുറയിൽ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് വെള്ളിപ്പണം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ചീരപ്പോട്ടമായി ഞങ്ങൾ വെച്ച് മാറാൻ തയ്യാറല്ല ഞങ്ങളുടെ മുന്തിരിപ്പോട്ടങ്ങൾ ചീരപ്പോട്ടമാക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കത്തില്ല പയറു പായസത്തിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങളുടെ തനിമയെ ഞങ്ങൾ വെച്ച് മാറത്തില്ല എന്ന് പറയാൻ ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേരുണ്ട് കാര്യമത് സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്തോട്ടെ അവരെയാണ് ഈ പലമുറ അന്വേഷിക്കുന്നത് അവരെയാണ് ഇന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധം അന്വേഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവനെ പോലെ ആഭക്തനാകരുത് നിങ്ങൾ ഉറച്ച് നിൽക്ക് ധൈര്യത്തോടെ നിൽക്ക് എന്നിട്ട് പറയുന്നു ആദ്യ വിശ്വാസം അവസാനത്തോളം മുറുക പിടിക്കേ ഉണ്ടോ വീടിനെ നടുവി നിങ്ങൾ മുറുക പിടിക്ക ആദ്യ വിശ്വാസം അവസാനത്തോളം ഉറച്ചു നിൽക്ക് ഗ്യാരൻറ്റി ഒന്നുമില്ല കാരണം ഈ വചനത്തിൽ നിലനിൽക്കാഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർ ഒഴുകിപ്പോയി അവിശ്വസ്ത കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം വീണുപോയി പലരും വിശ്വസ്തത പ്രവേശിച്ചില്ല അതിനൊരു സൂചനയാണ് ആരും സുരക്ഷിതരല്ല അതുകൊണ്ട് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിക്കോണം വിശ്വാസം മുറുക പിടിക്ക് പ്രത്യാശയുടെ ധൈര്യവും പ്രശംസയും മുറുക പിടിക്ക് ഇതല്ല അഭിപ്രായത്തിലെ വാക്യങ്ങളാണ് പ്രൈസലോ നിങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയുടെ സ്വീകാര്യം മുറുക പിടിക്ക് പ്രത്യാശയുടെ സ്വീകാര്യമുള്ള മലയാളം കൊള്ളത്തില്ല അങ്കലേമാണ് നല്ലത് ഹോൾഡ് യുവർ കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾ പണ്ട് ഏറ്റു പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഏറ്റു പറച്ചിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിന്നോണം മാറ്റി പറയരുത് കേട്ടോ പത്ത് കൊല്ലം പതിനഞ്ച് കൊല്ലം ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം ഇത് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് പ്രിയമണവരെ പിന്നീട് ബന്ധക്കോസ് കൊള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി പ്രിയമണവരെ ഏറ്റു പറച്ചിലിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം വചനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം പ്രത്യാശയുടെ സ്വീകാര്യം മുറുക പിടിക്കുക ഹോൾഡ് യുവർ കൺഫ്യൂഷൻ വിശ്വാസം മുറുക പിടിക്കുക ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞ് മുറുക പിടിക്കുക ബി കോൺഫിഡൻസ് ധൈര്യത്തോടെ നിൽക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവരാകുക പതറരുത് ഒരിഞ്ച് പോലും പുറകോട്ട് മാറല്ലേ കേട്ടോ ഒരിഞ്ച് പോലും പുറകോട്ട് മാറല്ലേ പ്രൈസ് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ യോഗങ്ങളൊക്കെ യോഗങ്ങൾക്കിന് കൂടുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് അറിയാമോ പ്രൈസ് അല്ല ധൈര്യത്തോടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാ പെരുന്നാളുകൾ കൊടുത്തി അതിനാ ഉത്സവങ്ങൾ കൊടുത്തി അതിനാ അവിടെ സംഗമനം കണ്ടിട്ട് ശത്രു ഭയപ്പെടുമായിരുന്നു പ്രൈസലോ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് സംഘബലം കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മ കണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ സ്നേഹം കണ്ടിട്ട് പ്രൈസലോ ശത്രുവിൻ്റെ ഹൃദയം ഉരുകണം പ്രൈസലോ ആ തരത്തിലേക്ക് വിശ്വാസത്തിന് ദൃഢത ഉണ്ടാകണം എന്നിട്ട് പോലീസ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയൊന്നുമല്ല ഏതോ രാത്രി നിങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങിയപ്പോൾ അങ്ങ് ബന്ധുക്കോസി ചേർന്നാക്കാമെന്നും ചിന്തിച്ചതല്ല നിങ്ങൾക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയതല്ല ഇത് അമ്മൂമ്മ കഥയല്ല ലെജൻഡ് അല്ല മിത്തല്ല നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞ വിശ്വാസമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പതിമൂന്ന് കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ പതിനൊന്നാം അധ്യായം അവസാന വാക്കി പറയുന്നു ഏറ്റവും നല്ലത് മുൻകരുതിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല പ്രമാണം ഏറ്റവും നല്ല പൗരോഹിത്യം ഏറ്റവും നല്ല സമ്പത്ത് ഏറ്റവും നല്ല പ്രത്യാശ ഏറെ നല്ല ഉയർപ്പ് ഏറ്റവും നല്ല ശുശൂഷ ഏറ്റവും നല്ല ഉടമ്പടി ഏറ്റവും നല്ല അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഏറെ നല്ല പ്രത്യാശ ഏറ്റവും നല്ലതിന് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നിങ്ങൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന ഉയർപ്പ് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഭവനമുണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും നല്ല പട്ടണമാണ് അതുകൊണ്ട് അബദ്ധമൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല ഏറ്റവും നല്ലതിന് വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രമാണം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു സംശയം ഇന്ന് രാത്രി വേണ്ട കേട്ടോ ചെറുപ്പക്കാർ വിദ്യാർത്ഥികൾ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു സംശയം വേണ്ട പെൻ്റെ കോസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി മറച്ചു വെച്ചൊന്നും ജീവിക്കണ്ട താര ഉയർത്തി ജീവിച്ചോ തനിമയുള്ള ഉജ്ജ്വലമായ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു
ആ ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന് വക്താക്കളായിരുന്ന എബ്രായ ക്രൈസ്തവരോടാണ് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്തിനത് പറയാൻ കാരണം പ്രൈസലോൻ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് അപാകത ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് കൃപയുടെ പ്രമാണത്തിന്റെ സേട്ടത ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പഴയമ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ ദൗർബല്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ക്രിസ്തുവിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട സാർവലോകീയമായ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ സേട്ടത ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പൗലോസ് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക് എന്ന് രാത്രി എന്തിനാ സഭയോടത് പറയുന്നത് പുറത്തെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നവരോടത് പറയുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ ആത്മീയ ജീവിതം അവിടെ പറയുന്നു ഫോക്കസ് ഓൺ ക്രൈസ് മൂന്നിടത്താ പറയുന്നത് മൂന്നിൻ്റെ ഒന്ന് ഏഴിൻ്റെ നാല് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് നാം സ്വീകരിച്ചു പറയുന്ന പോസ്റ്റലിനും മഹാപുരോഹിതനുമായ യേശുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക് ചുമ്മാള നോട്ടമല്ല കേട്ടോ ആ ഭാഗം പഠിച്ചാലറിയും പക്ഷി ഗവേഷണം നടത്തുന്നവർ ദൂരദർശനിയിലൂടെ അവർ കയ്യിലൊരു ക്യാമറയുണ്ട് ഒരു ബൈനോക്കുലർ പോലെ അതിലൂടെ പക്ഷി ഗവേഷണം നടത്തുന്നവർ കീൻ ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തുന്ന പോലെ റൈസ് അലോഡ് ശ്രദ്ധിച്ചു പഠിച്ചാൽ വേറാരിലും കാണാത്ത ചില ഗുണങ്ങൾ യേശുവി കാണാം റൈസ് അലോഡ് ഇന്ന് രാത്രി ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറാകുമോ പുറപ്പെൻ്റെ വചനം കേൾക്കുന്നവരെ ഇന്ന് രാത്രി പറയുന്നു വേറാരിലും കാണാത്ത ചില ഗുണങ്ങൾ യേശുവിൽ കാണാം പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ നിരീക്ഷണം നടത്തിയാൽ ഈ യേശുവിൽ ചില ഗുണങ്ങൾ കാണാം സോത്രം അവനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക് അവൻ ആര് അപ്പോസൽ യേശുവിനെ അപ്പോസൽ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കിയാത് റൈസലോൾ സഭ അപ്പോസലിയുമായ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വിടി കിട്ടിയോ അപ്പോസലന്മാരിൽ മാത്രം പണിയപ്പെട്ടത് കൊണ്ടല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്പോസ്തലത്തെ ഒരു ഘടകമാണ് ഇനി പ്രസംഗം അത് പറഞ്ഞോണം പ്രൈസൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്പോസ്തലത്തെ ഒരു ഘടകമാണ് അപ്പോസലന്മാർ മാത്രമല്ല അപ്പോസന്മാർ മാത്രം ഫൗണ്ടേഷൻ ആയതുകൊണ്ടല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്പോസ്തലത്തെ ഒരു ഘടകമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അപ്പോസ്തോലിക സഭയായത് സഭ അപ്പോസ്തോലികമാണെന്ന് പറയുകയും അപ്പോസ്തോലികമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത സഭയ്ക്ക് സ്നേഹികം പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ല കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നമ്മൾ ഡിബേറ്റുകളിലെല്ലാം അത് ഉന്നയിച്ച വിഷയമാണ് ഇന്ന് രാത്രി പറയട്ടെ സാവ സ്നേഹികമാണ് സാവ അപ്പോസ്തോലികമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പോസന്മാർ പഠിപ്പിച്ചത് ആദിമ സഭ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത് സഭാചരിത്രത്തിൽ തെളിവുള്ള ഈ നാല് കാര്യങ്ങളുള്ള സഭയാണ് അപ്പോസ്തോലിക സഭ ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ ദേശത്തോട് യോജിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചതാണോ അപ്പോസന്മാർ പഠിപ്പിച്ചതാണോ ആദിമ സഭ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതാണോ സഭാചരിത്രത്തിൽ തെളിവുള്ള കാര്യമാണോ ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചെങ്കിൽ സുവിശേഷങ്ങളിലുണ്ട് അപ്പോസന്മാർ പഠിപ്പിച്ചെങ്കിൽ ലേഖനങ്ങളിലുണ്ട് ആ ദിവസം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത് അപ്പോസല പ്രവൃത്തിയിലുണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷത്തെ പൗരാണിക സഭയുടെ ചരിത്രമാണ് അപ്പോസല പ്രവൃത്തി റൈസലോ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ വ്യക്തമായി പറയുന്നു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിക്കാത്ത സ്ത്രീകന്മാർ പഠിപ്പിക്കാത്ത ആ ദിവസഭ നിർവഹിക്കാത്ത സഭാചരിത്ത് തെളിവില്ലാത്ത ഒരു ഉപദേശ രൂപങ്ങളെയും ഒരു ശുശ്രൂഷകളെയും പെന്തക്കോസ് സഭ അംഗീകരിക്കത്തില്ല കരവത് സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്താട്ടെ എന്തൊക്കെ സഭ അംഗീകരിക്കണം ഈ നാല് കാര്യം വേണം ക്രിസ്തു പഠിപ്പിക്കണം സ്ത്രീകന്മാർ പഠിപ്പിക്കണം ആദിമ സഭയത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ചർച്ച ഹിസ്റ്ററിയിൽ അതിന് എവിഡൻസ് ഉണ്ടാകണം ആ സഭ അപ്പോസോലിക സഭ കേട്ടോ അപ്പോസോലിക സഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ പറയട്ടെ അപ്പോസ്തോലിക ഉപദേശങ്ങളുടെ പിന്തുടർച്ചയാണ് ഉപദേശങ്ങളുടെ പിന്തുടർച്ചയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ദീപത്തി ഓസോട് പറഞ്ഞത് വിശ്വസ്ത മനുഷ്യരെ ഈ വചനം പരമേപിക്കുക കേട്ടോ വിശ്വസ്ത മനുഷ്യരെ ഈ വചനം പരമേൽപ്പിക്കുക ഉപദേശങ്ങളുടെ പിന്തുടർച്ച അതുള്ള എന്ന് ഉലകത്തിലൊരു സഭയുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്നേഹിക സഭ അപ്പോസ്തലിക സഭ പെന്തക്കോ സമൂഹമാണ് സോദ്രം പ്രൈസലോൾ നമുക്ക് പാരമ്പര്യമുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ അത് സ്നേഹിക പാരമ്പര്യമാണ് നമുക്ക് പാരമ്പര്യത്തിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അത് അപ്പോസ്തോലിക പാരമ്പര്യമാണ് ആ പാരമ്പര്യങ്ങളെ ആധികാരികത ബൈബിളാണ് ബൈബിളികമല്ലാത്ത ബൈബിളിന് വെളിയിലുള്ള ഒരു പാരമ്പര്യങ്ങളെയും നാം വിശ്വസിക്കത്തില്ല എന്നാൽ സ്നേഹികമായ ബൈബിളിൽ ഉള്ളടക്കമുള്ള പാരമ്പര്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കും റൈസല അതുകൊണ്ടാണ് മർക്കോസേഴേശ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ സമ്പ്രദായം കൊണ്ട് കൽപ്പനകളെ ലംഘിക്കുന്നു സമ്പ്രദായം വേറെ കൽപ്പന വേറെ പാരമ്പര്യം വേറെ ഉപദേശം വേറെ റൈസലോ അത് മർക്കോസ് എഴുതി പറയുന്നുണ്ട് കൈ കഴുകാതെ കയറിയ കാര്യമാ കൈ കഴുകാതെ കയറി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കാരണം കൈ കഴുകിയിട്ട് കയറണം എന്നുള
പ്രൈസലോൾ ഇത് രാത്രി പ്രിയമുള്ളവരെ പറയട്ടെ അത് വ്യക്തമായി ഇത് രാത്രി തിരിച്ചറിഞ്ഞോണം എന്നിട്ട് പൗലോസ് പറയുകയാണ് ആ അപ്പോസ്തലനായ ക്രിസ്തു മഹാപുരോഹിതനായ ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക് ആരായി ക്രിസ്തു ദൂതന്മാരൊക്കെ ആ സേട്ടൻ ആര് സ്വാതന്ത്ര്യം പറഞ്ഞില്ല ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക എനിക്കറിയാം പ്രൈസല ദൂതന്മാരൊക്കെ ആ സേട്ടൻ പ്രൈസല കെരൂപുകൾ ആരാധിക്കുന്നവരാ കേട്ടോ പക്ഷെ ആരാധിക്കുന്നവരല്ല വലുത് ആരാധന സ്വീകരിക്കുന്നവനാ വലുത് ദൂതന്മാരൊക്കെ ആ സേട്ടനാ കേട്ടോ ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യ രേശു മാത്രമാണ് കുഞ്ഞാടേ നീ അർക്കപ്പെട്ടു സകല ഗോത്രങ്ങളെന്ന് ഭാഷകളെന്നു വംശങ്ങൾ നീ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിനായി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി പ്രൈസലോ അത് അത് കുഞ്ഞാട് വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും അങ്ങ് നെടുമ്പാട് വീഴുക ഏത് സിംഹാസനം എന്നറിയാ കനക സിംഹാസനം സ്വർണ്ണ കിരീടം നാനൂറ്റമ്പത് രൂപയുടെ ഒരു കസേരയും അതിൽ നൂറ് രൂപയുടെ ഒരു ടർക്കിയും ഇട്ടിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ കനക സിംഹാസനം എങ്ങനെ വിടാതിരിക്കും കുഞ്ഞാട് വെളിപ്പെട്ടാൽ ആർക്ക് കസേര വിടാതിരിക്കാൻ പറ്റും കുഞ്ഞാട് വെളിപ്പെട്ടാൽ ആർക്ക് കിരീടം നിലത്തിടാതിരിക്കും ഇന്ന് രാത്രി പറയട്ടെ പ്രൈസലോ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് ആരാധിക്കുന്നത് വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ വിലയറിയുന്നവർ ദത്തെടുപ്പിന്റെ വിലയറിയുന്നവർ ഇന്ന് രാത്രി അവിടെ പറയണ്ടേ ആരാധിച്ചാൽ അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും പ്രൈസലോ കവണികൾ ആരാധിക്കുക പ്രോസ്കിനി എന്നുള്ള ഗ്രീക്ക് വാക്കാൻ പ്രൈസലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ യോഗം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ വളർത്തുന്നായ തലയാഴ്ച കിടക്കുന്നതിന്റെ പേരാ പ്രൊസ്കുനിയോ നെറ്റിയും തള്ളവെള്ളം നിലത്ത് മുട്ടണം അതാ പ്രൊസ്കുനിയോ വന്നിട്ടൊരു സ്വാത്രം പറയാതെ കേട്ടോണം പ്രൈസലോ കൈവൊക്കെ ഞാൻ പറയാനും പാസ് പ്രിയപ്പെട്ട പോൾസം പറയാനും നോക്കിയിരിക്കേണ്ട പ്രൊസ്കുനി അതൊന്നും അല്ല നെറ്റിയും കാലിന്റെ തള്ളവെള്ളം നിലത്ത് മുട്ടുന്ന നീ കവണ് കടക്കണം വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ വില ഓർത്താൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മഹത്വം ഓർത്താൽ ദത്തെടുപ്പിന്റെ മർമ്മം ഓർത്താൽ ആർക്കാണ് സുധിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓ സകല ഗോപ്രങ്ങളും ഭാഷകളും വംശങ്ങളൊന്നും നീ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിനായി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങി പ്രൈസലോൾ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് അവനെ ആരാധിക്കുന്നത് ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യൻ വീണ്ടെടുത്തവരാണ് ഓക്സിയോസ് ഓക്സിയോസ് എന്ന വാക്കാണ് ദിനിമേരിമാരെ വാഴിക്കുമ്പോൾ സഹമത്രന്മാർ കസരപ്പുകിട് പറഞ്ഞ വാക്ക യോക്സിയോസ് ഓക്സിയോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസലോൾ ഇവൻ യോഗ്യൻ എന്നാ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വെളിപ്പാട് സ്ഥലം നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവനാണ് യോഗ്യൻ പ്രൈസലോ പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഒന്ന് നീയല്ലോ ഏക പരിശുദ്ധൻ ഇവനാണ് യോഗ്യൻ ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യൻ പ്രൈസലോ ദൂതന്മാരെ കാസ്രേട്ടൻ നിങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥനായ മോശയെ കാസ്രേട്ടൻ നിങ്ങളുടെ പിതാവായ അബ്രഹാമിനെ കാസ്രേട്ടൻ നിങ്ങളുടെ ആചാര്യനായ അഗരോനെ കാസ്രേട്ടൻ പ്രൈസലോ നിങ്ങളുടെ കനാന്റെ സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ നിങ്ങളുടെ സൈന്യാധിപനായ യോശുവെ കാസ്രേട്ടൻ അതൊന്നും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല കാരണം അവർക്ക് വലുത് ഈ പേര് പറഞ്ഞവരല്ല അവിടെ ആചാര്യനാണ് അവർക്ക് വലുത് അവർക്ക് ആലയമാണ് വലുത് എന്നാൽ യേശു പറഞ്ഞു പൗലോസ് പറയുകയാണ് ഇവിടെ ആലയത്തെക്കാൾ വലിയവൻ ആചാര്യന്മാരെ കാസ്രേട്ടൻ ആരാധനയേക്കാൾ വലിയവൻ അത് സമാഗമന കൂടാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ സമാഗമന കൂടാരത്തെക്കാൾ വലിയവനാ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന അതിപരിശുദ്ധാനത്ത് ഇറങ്ങി വന്ന ഒരു മഹത്വമുണ്ടല്ലോ ആ മഹത്വം അതുപോലെ ഇറങ്ങി വന്നതാ യേശു പ്രൈസലോ ഇനി കൂടാരത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല അതിപരിശുദ്ധനത്ത് ഇറങ്ങി വന്നവനാണ് ഇതാ വചനമെടുത്ത് ശരീരമെടുത്ത് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇനി കൂടാരത്തിന് ആരാധന വേണ്ട ഇനി അവരെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് ഗ്ലോറിറ്റിലോൺ പ്രൈസലോൺ ഈ നിരാത്ര പ്രിയമുള്ളവരെ അവൻ ആലയത്തെക്കാൾ വലിയവനാണ് ആലയൊന്നുമില്ലായിരുന്നു എവിടെയാണ് ഏതെങ്കിലും എവിടെയാണ് ആലയം ഏതെന്ന് തോട്ടത്തിൽ എവിടെയാണ് ആലയം ഉണ്ടായിരുന്നത് ടെമ്പിളൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നു പാപം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ വിശുദ്ധിയുടെ സ്ഥലം മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് ടെമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കി വേണ്ടി വന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ പറയട്ടെ എന്നാൽ ആ ടെമ്പിളിനകത്ത് ആ ദേവാലയത്തിന് പാകം പാപം ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ആ ആരെയൊന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചു റൈസലോൾ അത് അത് സൂചന കൊടുത്തത് എരമിയാവാ എല്ലാ പാപവും ചെയ്തിട്ട് വന്ന് ഒളിച്ചിരിക്കാനുള്ള ഒളിവിടമല്ല ദേവാലയം കേട്ടോ എരമിയ പറഞ്ഞു പാപം ചെയ്തിട്ട് വന്ന് ഒളിച്ചിരിക്കാനുള്ള മറവിടമല്ല ദേവാലയം നിങ്ങൾ ഗൗരവമായതിനെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആരെയും ഇട്ടു പോകും എരമിയ ഒമ്പതാം മതത്തിൽ സൂചന കൊടുത്തു യഗസ്ക്യ പ്രവീണം വന്നപ്പോൾ കൂടാരം
പ്രൈസലോൺ അങ്ങനെ ഇന്ത്യക്കരുത് ടെമ്പിളുകളുടെ തകാലം പ്രസൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇന്ത്യക്കരുത് ഉമ്മറപ്പടി വിട്ട് വാതിൽപ്പടി വിട്ട് ആലയം വിട്ട് ദൈവസാന്നിധ്യം പോയി ദൈവം ആരെ ഉപേക്ഷിച്ചു പ്രൈസലോൺ പൗലോസാണ് ഈ ആശയം നന്നായി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം വെളിപ്പാട് ദിവസത്തിൽ കുഞ്ഞാടാണ് മന്ദിരം അവിടെ മന്ദിരമേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് കെട്ടിട കേന്ദ്രീകൃത ആരാധനയല്ല പുതിയ നീമ ആരാധന അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാന് സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിൽ യേശു ശബരിയ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞത് പ്രൈസലോൺ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു ഗരിശി മലയിൽ യാഥാസ്ഥികരായ യുഗന്മാർ ആരാധിക്കുന്നു എരിസലേ മലയിൽ എരിസലേ മലയിലെ ആരാധന സത്യാരാധനയല്ല ആത്മാവിന്റെ ആരാധനയല്ല നിങ്ങളുടെ ശബരിയക്കാട് ഗരിശ മലയിലെ ആരാധന ആത്മാവിന്റെ ആരാധനയല്ല സത്യാരാധനയല്ല പുതിയ ആരാധന ആത്മാവിൽ സത്യത്തിലുമാണ് രണ്ട് കണ്ണനുണ്ട് അവിടെ എന്താണെന്നറിയോ ആരാധനയ്ക്ക് സ്ഥലം പ്രധാനമല്ല കെട്ടിടം പ്രധാനമല്ല സ്ഥലം പ്രധാനമാണെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് കാരണം യാക്കു വെള്ളിക്കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ സ്ഥലമാണ് മരണക്കിടയ്ക്ക് വെച്ച് യോസഫിന് കൊടുത്ത സ്ഥലമാണ് യോസഫിന്റെ അസ്ഥികൾ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് കുഴിച്ചിട്ട സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ശബരിയക്കാർ അവിടെ ടെമ്പിൾ പണിതത് അബ്രഹാം ഇസഹാക്കിനെ ബലിയേൽപ്പിച്ചത് ഗരിസി മലയിലാണെന്ന് ശബരിയക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നത് മൽക്കിസതേക്കുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയത് കണ്ടുമുട്ടിയത് അവിടെ വെച്ചാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നാൽ യേശു പറഞ്ഞു സ്ഥലത്തിന് പ്രാധാന്യമില്ല കെട്ടിടത്തിന് പ്രാധാന്യമില്ല പുതിയ നിയമി ആരാധന ആത്മാവിന് സത്യത്തിലും കേട്ടോ പ്രൈസല പുതിയ രാശയമേശയോട് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി തിരിച്ചറിഞ്ഞോണം ടെമ്പിൾ ഓറിയന്റ് വർഷിപ്പ് ആ കൾട്ട് വർഷിപ്പിനെ ദൈവോടെ പൊളിച്ചു പ്രൈസലോ അതുകൊണ്ട് ദൈവം അപരിമിതനാണ് ദൈവം അപ്രമേനാണ് ആ ദൈവത്തെ കെട്ടിടത്തിൽ ഒതുക്കാൻ പറ്റില്ല ആരെങ്കിലും ഒരാളെങ്കിലും ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോടാണ് ഈ സംവാദം ഇന്ന് രാത്രി പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പെന്തക്കോസുകാർ അയക്കണം ഉപയോഗിക്കാത്തത് ആരാധനയ്ക്ക് പെന്തക്കോസ് ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സമൂഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമേജ് ഉപയോഗിക്കാത്തത് ഐക്കൺ ഉപയോഗിക്കാത്തത് രൂപങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാത്തത് ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാത്തത് ഒറ്റ കാര്യമാണ് ഹോറേബിൾ ഞാൻ വെളിപ്പെട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ രൂപം കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആകാശത്തിന് കീഴിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഭൂമിയിൽ ഭൂമിക്ക് കീഴെ ഒന്നിൻ്റെ രൂപമുണ്ടാക്കരുത് രൂപമുണ്ടാക്കരുത് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ സയ്യത്ത് തിരുവല്ലായ സമ്പാദ്യ സയ്യത്ത് പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്തിനാണ് കരൂപനെ ഉണ്ടാക്കിയത് നോൺ സെൻസ് ആണ് ആ ചോദ്യം തന്നെ കാരണം കരൂപനെ ഉണ്ടാക്കിയത് ദൈവത്തിന് പകരമല്ല മിനോറയുണ്ട് വിളക്കുണ്ട് പെട്ടകമുണ്ട് സമാന ഉടാർത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും ദൈവത്തിന് പകരമല്ല ഒരു ഘട്ടങ്ങളിൽ യകുതന്മാർ ഇതിനെ ആരാധിച്ചിരുന്നില്ല കേട്ടോ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ദൈവത്തിന് പകരം എന്ത് അവരോധിച്ചാലും ഒന്നാം കൽപ്പനയുടെ ലംഘനമാണ് പ്രൈസലോൾ മാത്രമല്ല അതിന് ദൈവശാസ്ത്രങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച ആ ഭാഗം വിടാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആരാധനയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കാത്തത് ഐക്കണം ഉണ്ടാക്കാത്തത് കൊലോസലേഖനം നന്നായി മറുപടി നൽകുന്നു ദൈവത്തെ പ്രത്യക്ഷവൽക്കരിക്കാൻ ദൈവത്തെ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കാൻ ദൈവത്തെ ആവിഷ്കരിക്കാൻ തൻ്റെ പുത്തർ നല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല അതാണ് അതാണ് ദിയോളജി പ്രൈസലോൾ അതാണ് നന്നായി കൊലോസ് പറയുന്നുണ്ട് അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിമ പുത്തർ നല്ലാതെ വേറെ ഒരൊറ്റ വ്യക്തിക്കും പ്രിയമുള്ളവരെ ദൈവത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആവിഷ്കരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ദൃശ്യവൽക്കരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പ്രത്യക്ഷവൽക്കരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് പ്രത്യക്ഷവൽക്കരി ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് വചനം ശരീരമെടുത്ത ക്രിസ്തുവാണ് വേറെ ആർക്കും പറ്റില്ല അത് സൈത്തിരി പിടി കിട്ടിയ വിശദീകരണം ഇന്ന് രാത്രി പ്രിയമുള്ളവരെ പറയട്ടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഗൗരവമായി മനസ്സിലാക്കിക്കോണം പിന്നെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വണക്ക് വന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഉരുണ്ട് 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 ഉരുണ്ടാങ്ങ് പോയി പ്രൈസൽ ഇന്ന് രാത്രി പറയട്ടെ പ്രൈസലോൺ അതുകൊണ്ട് ആരാധനയും വണക്കോ ഏതൊക്കെ അതിന് ഡിസ്ട്രീ പോയി നോക്കിയാൽ മതി പ്രൈസൽ ഇന്ന് രാത്രി പറയട്ടെ ഐക്കൺ വേണ്ട ഐക്കണോഗ്രാഫിയും ബൈബിളും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൈസ യൂറോപ്പിൽ ആകമാനം സഭ തകർന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പ്രൈസലോ ക്രൈസ്തവ ആരാധനയ്ക്കകത്ത് ക്രൈസ്തവ പള്ളിക്കകത്ത് വിജാതീയമായ ആരാധനകളെ പ്രൈസല റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് യൂറോപ്പിലും റഷ്യയിലും ആകമാനം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് വന്ന ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം ഈ ഐക്കണുകളും ഇമേജുകളും തിരികെ കയറ്റിയതാ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞ ഐക്കൺ വേണ്ട ഇമേജ് വേണ്ട പ്രൈസലോൺ വേണ്ട നിൽക്കുന്നു ക്രിസ്തു
പ്രൈസല ദൈവം താൻ അവിടെ ദൈവമായിരിക്കും അവൻ തന്നെ മന്ദിരമാണ് അവൻ നമ്മുടെ പിതാവും നാം അവൻ്റെ മക്കളുമാണ് മകനുമാണ് പ്രൈസല ഇങ്ങനെ പോകുകയാണ് ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് ദൈവം നമ്മെ മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് താൻ്റെ പുത്രൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നത് ഭൂതന്മാരെ കാസ്രട്ടൻ മോശയെ കാസ്രട്ടൻ അകരോനെ കാസ്രട്ടൻ അബ്രഹാമിനെ കാസേട്ടൻ യോശുവെ കാസേട്ടൻ അവനെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്ക് സോദ്രഹം ഏണ്ട നാലി പറയുന്ന അവൻ എത്ര മഹാനെന്ന് നോക്കി വീണു മൽക്കിസദേക്കിനെ കുറിച്ചാ കർമ്മനോട്ടിക്സിലാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്തുവാകുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി പ്രിയമുള്ളവരെ മൽക്കിസദേക്കിനേക്കാളും വലിയവനാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് അവൻ എത്ര മഹാനെന്ന് നോക്കി വീൻ പൗരോഹിത്യമാണ് വിഷയം അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പൗരോഹിത്യമാണ് ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ വേണ്ട ഏഴിൻ്റെ പതിനാല് മാത്രം നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി പവലോസ് പറയുന്നു എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഉദിച്ചത് യകൂത ഗോത്രത്തിലാണെന്ന് സ്പഷ്ടമല്ലോ മോശ ലേവി ഗോത്രത്തിനല്ലാതെ പൗരോഹിത്വം വേറെ ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി ഏഴിൻ്റെ പതിനാല് മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി പ്രിയമുള്ളവരെ ലേവി ഗോത്രത്തിനല്ലാതെ മോശ പൗരോഹിത്വം വേറെ ഗോത്രത്തിന് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഏഴിൻ്റെ പതിനാല് യേശുവിൻ്റെ ഗോത്രത്തിന് കൊടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് പറയുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെ യേശുവിന് പൗരോഗത്യം കിട്ടിയത് യേശുവിന് പൗരോഗത്യം എങ്ങനെ കിട്ടിയത് ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഗത്യം യഹൂദ പൗരോഗത്തിന്റെ പിന്തുടർച്ചയല്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഗത്യം ലേബിയ പൗരോഗത്തിന്റെ പിന്തുടർച്ചയല്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഗത്യം മൽക്കി സ്വദേഹത്തിന്റെ ക്രമപ്രകാരമുള്ള എന്നേക്കുമുള്ള പൗരോഹിത്യമാണ് നമുക്ക് പൗരോഗത്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ പൗരോഗത്യം എന്ന് കയറി പറയരുത് നമുക്ക് പൗരോഗിത്യമുണ്ട് അത് ക്രിസ്തുവിൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ട സാർവലോഹ്യമായ പൗരോഗിത്യമാണ് അത് രാജകീയ പൗരോഗിത്യമാണ് നമ്മൾ എതിർക്കുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എപ്പിസ്കോപ്പസിയോട് മാത്രമാണ് പ്രൈസലാൾ ഇത് രാത്രി അത് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ പഴയമ പൗരോഗത്യം ബലഹീനമാണ് അപൂർണമാണ് മരണത്തോടെ അവസാനിക്കുന്ന ആൾ കുടുംബക്കാരൻ്റെ കുത്തകയാണ് എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഗിത്യം ബലഹീനമല്ല നമ്മുടെ ബലഹീനങ്ങളിൽ സഹതാപം തോന്നുന്നവനാകിയാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പൗരോഗിത്യം ബലഹീനമല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഗത്യം മരണത്തോടെ അവസാനിക്കത്തില്ല അവൻ സദാ ജീവിക്കുന്നവനാകയാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഗത്യം മാറാത്ത പൗരോഗത്യം റൈസലാൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഗത്യം അപൂർണമല്ല അവൻ സൽഗുണപൂർണനാകിയാൽ അത് സമ്പൂർണമായ പൗരോഗത്യം ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഗത്യം ലേവിയ ഗോത്രത്തിന്റെ കുത്തകയല്ല കുടുംബക്കാരന്റെ കുത്തകയല്ല ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഗത്യം സകല ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു സ്വത്രം പറയാമോ സകല ഭാഷകളിൽ നിന്നും സകല ജാതികളിൽ നിന്നും ദൈവത്തിനായി വിലക്കി വാങ്ങപ്പെട്ട സാഭയുടെ പൗരോഗത്യമാണ് അതാ നമ്മുടെ പൗരോഗത്യം അത് ജൂഡായുസത്തിന്റെ പിന്തുടർച്ചയല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇടമുറിയാതൊന്നുമല്ല ഇടയൊക്കെ മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഡിബേറ്റാണ് പറയാമായിരുന്നു വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാ ഇടമുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സക്രിയ യോഹനാൻ കൊടുത്തതിന് പോലും തെളിവില്ല സ്വോത്രം യോഗന്നാസ്നാവിന് പുരോഹിതനല്ല കേട്ടോ യോഗന്നാസ്നാവിന് പുരോഹിതനല്ല യോഗന്നാസ്നാവിന് സക്രിയ കൈമാറിയതിന് പോലും തെളിവില്ല യോഗന്നാസ്നാവൻ ആർക്കാ പൗരോഹിത്യം കൈമാറിയത് അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെ ആചാരിത്യം കൈമാറിയിട്ടില്ല അവിടെയും ദൈവശാസ്ത്രപരമായ പിശകുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി വ്യക്തമായി പറയുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ പൗരോഗത്യമാണ് സഭ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴ് ഒക്ടോബർ മാസം മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി റോമ സഭയിലും നെറികേടുകൾക്കെതിരെ പോരാടിക്കൊണ്ട് മാട്ടിലൊന്ന് സഭ വിട്ട് പുറത്തു വരുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് പ്രൈമസി ഓഫ് ദ ബൈബിൾ ബൈബിളിന്റെ അപ്രമാദിത്വം ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു പാരമ്പര്യം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട രണ്ട് പ്രീസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബിലിവേഴ്സ് ഞങ്ങൾ സഭയുടെ പൗരോഗത്യം വിശ്വസിക്കുന്നു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് തർക്കസംഗതികൾ പള്ളിയുടെ ഭിത്തി മേൽ എഴുതി വെച്ചിട്ട് പള്ളി വിട്ട് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴ് മുതൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഊണർവിൻ്റെ നവോദാനത്തിന്റെ കാലഘട്ടമാണ് കേട്ടോ അവിടെ നമ്മുടെ ദൈവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ലൂതരന്തിയോളിയുടെ ദാർശനികമായി അടിപ്പറ അതിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നാണ് പൊട്ടശ്ശന്റെ ദൈവശാസ്ത്രം അതിൽ നിന്നും നവീകരിക്കപ്പെട്ട് പരിഷ്കരിച്ച് പരിഷ്കരിച്ച് എല്ലാ ദൈവശാസ്ത്രവും കലഹിച്ച് തനിമയുള്ള ഉത്കൃഷ്ടമായ ദൈവശാസ്ത്രമാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന പെന്തക്കോസ് ദൈവശാസ്ത്രം ഈ സീസൺ മുഴുവൻ ഇത് പറയും ഒക്കുവ നോക്കട്ടെ ഒതുങ്ങുവാണ് അടുത്ത സീസൺ മാറ്റ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുക ഈ സീസൺ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണോ ഒന്ന് ഒതുങ്ങാൻ പ്രൈസലോ ഒരു മാതിരിയൊക്കെ ഒതുങ്ങി മാട്ട സ്വതന്ത്ര ചെയ്താട്ട്
ഇത് വൈകൊണ്ട് സ്വാമിയുടെ നാടാൻ പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പിൻ്റെ നാടാൻ പി കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ആര്യ വെള്ളത്തിൻ്റെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ പാമ്പാടി ജോൺ ജോസഫിൻ്റെ ചാവറക്കുരിയോക്കോസിൻ്റെ നാട് ആരോട് നമുക്കൊരു അനാദരവില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ യേശു മഹാന്മാരിൽ മഹാനെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ പിശാജി തകർത്ത ഈ ജീവിതത്തെ പുതുക്കി പണിയാൻ പിശാജി ഉടച്ചു കളഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ പുതുക്കി പണിയാൻ നമ്മുടെ പാപത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചവൻ യേശു മാത്രമാകയാൾ യേശു മാത്രമാകയാൾ അവനാണ് മഹാന്മാരിൽ മഹാൻ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആധുനിവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ മാന്യമായിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട് കേട്ടോ പി ഭാസ്കരനോട് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കേരളം മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി വാങ്ങിക്കാൻ കേട്ടത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയാണ് പുസ്തകത്തിന് റൈസലോൾ പി ഭാസ്കരനോട് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കേരളം മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു ഈ നാട് ഈ റോഡിലൂടെ കാളയ്ക്കും കഴുതയ്ക്കും പോകുക മനുഷ്യന് വിലക്കപ്പെട്ടിരുന്നു പൊതുക്കിണറ്റിൽ വെള്ളം നായിക്കും നരിക്കും കുടിക്കാൻ മനുഷ്യന് വിലക്കപ്പെട്ടിരുന്നു മുട്ടിന് താഴെ മുണ്ടെടുക്കാൻ അനുവാദമില്ലാത്തവൻ്റെ കേരളം മീശവക്കാൻ കരം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നവൻ്റെ കേരളം കണ്ണൻ ചിരട്ടയിൽ കഞ്ഞു കുടിക്കേണ്ടി വന്ന അടിയാളന്മാരുടെ ജീവിതം കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാർ പന്തലിട്ട പാവപ്പെട്ടൻ ഇടാൻ അനുവാദമില്ല കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാർ പന്തല് കേട്ടോ ഇപ്പൊ കിട്ടോണം ഗോത്രം പാവപ്പെട്ടവന് വീട്ടിൽ സദ്യക്ക് പപ്പടം വിളമ്പാൻ അനുവാദമില്ല ഉപ്പെന്ന് പറയാൻ അനുവാദമില്ല ഒറ്റപ്പാലിന് ശിവരാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചെറുപ്പക്കാരന് കടയിച്ചത് ഉപ്പെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അവനെ തല്ലിക്കൊന്നു എന്താണെന്നറിയാമോ പാവപ്പെട്ടവൻ ഉപ്പെന്ന് പറയുന്നത് പുളിച്ചതെന്ന് പറയണം ഇതാ കേരളം വൈബ്രന്റ് ഇന്ത്യ സ്വോത്രം ഇതാ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ ഒരു സ്വോത്രം ചെയ്തത് റൈസലോൺ ഇതായിരുന്നു കേരളം ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട് റൈസലോ സി കേശവന്റെ ആത്മകഥാ ജീവിത സമരം അതിനകത്ത് നൂറ്റി പത്ത് കരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് തെങ്ങിന് കരം പനയ്ക്ക് കരം വലയ്ക്ക് കരം ഏ ജോലിക്ക് കരം ഏണിക്ക് കരം സ്ത്രീകളുടെ അവയവത്തിന് വരാൻ കരമുണ്ടായിരുന്നു അത് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ രാത്രിയുടെ വിശുദ്ധി നട്ടപ്പെടുക കഥ പറയുന്നില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ പറയട്ടെ അത്രയ്ക്ക് വികൃതമായിരുന്നു ഈ നാട് എന്നാൽ ഈ നാടിന് മാ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി ഇന്ന് ലഭിച്ച എല്ലാ മാന്യതയ്ക്കും കാരണം എന്റെ യേശുവിന്റെ വാചനം ഈ നാട്ടിൽ വന്നതാ സുവിശേഷം ഇവിടെ വന്നതാണ് എത്ര പേര് ഇത് രാത്രി വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് മാന്യത നൽകിയ സുവിശേഷം നമ്മൾ ഉയർത്തിയ സുവിശേഷം നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച സുവിശേഷം നമ്മുടെ താര ഉയർത്തിയ സുവിശേഷം അച്ചുകൂടം വന്നു ലിപികൾ വന്നു ഡിക്ഷണറി വന്നു പ്രൈസൽ വില്യം കരുതൻ നാൽപ്പത് ഭാഷയ്ക്ക് ലിപി ഉണ്ടാക്കിയത് ഡയലറ്റ് ഏകീകരിച്ചു സ്കൂളുകൾ ഉണ്ടാക്കി സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല പുല്ലാട്ട് സ്കൂളിൽ സ്കൂളിൽ നീ വെച്ചതാ ഒരു പയ്യൻ കയറി അതിന് ഇരിക്കുന്ന മോൻ്റെ കൂട്ടി ഒരു കൊച്ചു പയ്യൻ കയറി തേവൻ അതിൻ്റെ പേര് സ്കൂളിൽ നീ കിട്ടു ആ പയ്യൻ അങ്ങ് പഠിച്ചു പഠിച്ചു പഠിച്ച് മിടുക്കനായി അതാ കേശവൻ ശാസ്ത്രി പയ്യങ്ങളുടെ ഏക മകൾ തങ്കം വിവാഹം കഴിച്ച കേശവൻ ശാസ് സ്പീക്കറായി നിയമ സഭാസി സ്പീക്കറായി പുല്ലാട്ട സ്കൂൾ ഇപ്പോഴും നീ വെച്ച സ്കൂൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഊരുട്ടമ്പലത്തെ സ്കൂളിൽ നീ വെച്ചു സ്കൂളിൽ പോകാൻ ആർക്കും അനുവാദമില്ല സുവിശേഷം വന്ന് സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിച്ചു ആ സ്കൂളിൽ പോയി പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നാട്ടുകാരെ പൽപ്പു ഡോക്ടറെ പൽപ്പു ആയത് കേട്ടോണം പ്രൈസലോൾ സ്തോപ്രം അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നു പ്രൈസലോ സാമരം ചെയ്ത നാടാണ് വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ കേട്ടോ രാവിലെ ബ്ലൗസ് എടുത്ത് ഇടാൻ നേരത്തെ ചാൾസ് മീഡിനെ ഓർത്ത് സ്വാത്രം ചെയ്തോണം കേസ് കൊടുത്ത് വിധി വാങ്ങിച്ചതാ ആയിരത്തി ആയി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടിൽ പത്മനാഭപുരം കോടതിയിൽ അതൊക്കെ നേരിട്ട് കേസ് കൊടുത്ത് കേസിൻ്റെ വിധി റാണി ലക്ഷ്മി ഭായി ഉത്തരവിട്ട ശേഷമാണ് നാടാ സ്ത്രീകൾ ബ്ലൗസ് ഇടുന്നത് റൈസലോൾ മനസ്സിലാക്കിയോണ സുവിശേഷം ഈ നാടിന് എന്ത് ചെയ്തു വന്ന് ക്രിസ്ത്യാനി നാട് വിട്ടു പോകാൻ പറയുന്ന വഴി ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയുന്നു ഈ നാടിനെ അനുഗ്രഹിച്ചത് സുവിശേഷമാണ് ഈ നാടിന് മാറ്റം നൽകിയത് സുവിശേഷമാണ് നാടിന് വെളിച്ചം നൽകി ഇരുട്ടിലിരുന്ന ജനം വലിയൊരു വെളിച്ചം കണ്ടു പ്രഭാരം നോക്കുവി അങ്ങനെ ഡിക്ഷണറി തന്ന് പുസ്തകം തന്ന് കറിക്കൂട്ടുകളോ നിങ്ങൾ രാവിലെ കഴിച്ച പുട്ട് പോട്ടീസാരാ പുട്ട് പോട്ടീസാർ കൊണ്ടുവന്നാ പോട്ടീസാൻ്റെ ആകാരം ആ പുട്ടിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മളെ തൊഴിക്കാൻ വരുന്നു പ്രൈസിൽ പുട്ട് പോട്ടീസാൻ്റെ ആകാരം അപ്പം യഹൂദൻ്റെ ആഹാരമാണ് നടുത്തല പാസ്തയൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് യഹൂദൻ്റെ ആഹാരമാണ് അപ്പം പ്രിയമുള്ളവരെ പറഞ്ഞ ചായ നമ്മുടേതല്ല കാപ്പി നമ്മുടേതല്ല ചുമ നമ്മളെ ബ്രസീൽ നിമിഷമാർ കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പട്ടാണി ഏ
നമുക്ക് മലയാളം ബുദ്ധിമുട്ടായി ഇപ്പം പറയുന്നത് ആറ് ഭാഷ അറിയാം മിഷണിമാരെല്ലാം സംസ്കൃത പണ്ഡിതന്മാരാ അമ്പഴക്കാട് സെമിനാരി സംസ്കൃതം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ സംസ്കൃതം അവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന മിഷണിമാരാ ചക്ക പുറത്തു കൊണ്ടുപോയത് എല്ലാം വന്നതാണെങ്കിലും പുറത്തു കൊണ്ടുപോകും മാത്രം ചക്കയാ ബ്രസീൽ ഇപ്പം ചക്ക എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്വത്രം ചെയ്താണ്ട് ബ്രസീൽ ഇപ്പോഴും ചായല ചായ ചക്ക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി പ്രിയമടവരെ എല്ലാം സുവിശേഷം കൊണ്ടുവന്നതാണ് പാള കൊണ്ട് ഗോപീനം ഉണ്ടാക്കി ജീവിച്ച ഈ നാടിനെ പട്ടുടിപ്പിച്ചത് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന സുവിശേഷമാണ് ഇരുട്ട് മാറ്റി വെളിച്ചം നൽകി നാടിന് മാന്യത നൽകി ഈ വനത്ര മകാര് നോക്കി വീൻ പ്രൈസലോ പുത്തൻ കുരിശിലെ കൊരട്ടിയിലെയും വരിക്കോലിയിലെയും കുഷ്ടരോഗ ആശുപത്രി സാൽവേഷാർ മിഷണിമാരുടെ ആദ്യ സർക്കാർക്ക് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു മിഷണറി ഈ ആശുപത്രി ആദ്യം കുഷ്ടരോഗ ആശുപത്രി ഉണ്ടത് സാൽവേഷാർ മിഷണറിമാരാണ് ഇന്ന് രാത്രി പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതൊന്നും അറിയാതാ നമ്മളെ ആളുകൾ കുറ്റം പറയുന്നത് യേശുവിനെ നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വനത്ര മഹാരം നോക്കുവി എന്നിട്ടും ചിലരൊക്കെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുക ഇവിടെ അല്ല എബ്രാഹിം ക്രിസ്ത്യാൻ്റെ കാര്യ അവരുടെ പന്ത്രണ്ട് രണ്ടിൽ പറയുന്നു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നതുമായി യേശുവിനെ നോക്ക് നായകൻ അവനാണ് അവനാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകൻ രണ്ടിൻ്റെ പത്ത് രക്ഷാ നായകൻ അപ്പോൾ സ്മൃതി മൂന്നിൻ്റെ പതിനാല് ജീവൻ്റെ നായകൻ ഇന്ന് രാത്രി ജീവൻ്റെ നായകനെ രക്ഷാ നായകനെ പ്രൈസർ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനെ ഇന്ന് രാത്രി നാട് ഏറ്റെടുക്കാൻ ഈ യോഗം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു പ്രൈസലോൺ ആ ലലുയ്യ ആ യേശുവിനെ നോക്ക് അവനെയാണ് നോക്കേണ്ടത് എല്ലാ നേലക്കമ്മയുടെ പേര് പതിനൊന്നാം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് കേട്ടോ മുഴുവൻ ലീഡേഴ്സിൻ്റെ പേര് പതിനൊന്നത് ഇട്ടടാ പറഞ്ഞാൽ അവരെ നോക്കരുത് പ്രൈസലോൾ ഓട്ടശ്യമില്ല മുഴുവൻ ലീഡേഴ്സിന്റെ പേരുണ്ട് ദാർശനികരുടെ പ്രവാചകന്മാരുടെ പുരോഹിതന്മാരുടെ ഗിതയോനെ പോലെ സിംസോനെ പോലുള്ള ന്യായാധിപന്മാരുടെ പ്രവാചകന്മാരുടെ രാജാക്കന്മാരുടെ സകല നേതാക്കന്മാരുടെ ലിസ്റ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് പതിനൊന്നാം തീയതി പറയുകയാണ് പന്ത്രണ്ട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് അവരെയല്ല യേശുവിനെ നോക്ക് ഇന്ന് രാത്രി നോക്കാൻ കൊള്ളുന്ന അവൻ യേശു മാത്രമാണ് അവനെ നോക്ക് ഒന്നിന്റെ നാലി പറയുന്നു അവന്റെ നാമമാണ് വിശിഷ്ട നാമം ും പറയാൻ കൊള്ളാവുന്നൊരു നാമം പ്രസംഗിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നൊരു നാമം പ്രൈസലോ യേശുവിൻ്റെ സ്വഭാവം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധാർമ്മികതയൊക്കെ നമ്മൾ ഡിബേറ്റിന് വെക്കും അപ്പം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പറയും യേശുവിൻ്റെ ധാർമ്മിക കുറിച്ച് അവരെന്ത് പറയാനാ സ്ത്രീകളുടെ യേശുവിൻ്റെ സമീപനം പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ആറ് വയസ്സിൻ്റെ മുകളിലുള്ള യേശുവിൻ്റെ സമീപനമൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കും പ്രൈസലോ അങ്ങനെ ഡിബേറ്റ് മൂക്കുമ്പം ഭയങ്കര വഴക്ക് അത്രയും പറയുന്നുണ്ട് അത്ര അറിഞ്ഞാൽ മതി പ്രൈസലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പച്ചയായ യേശുവിൻ്റെ ജീവിതം യേശുവിൻ്റെ ധാർമ്മിക സേട്ടത് പച്ചയാണ് യേശുവിനെ നോക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു വ്യക്തി യേശുവാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ നാലി പറഞ്ഞത് മോറക്സലിനെയും വിശിഷ്ടമായ നാമം യേശുവിൻ്റെ നാമം ആ യേശുവിനെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ആ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ ഏഴ് പദവി ഒന്നാം അധ്യായം രണ്ടാമത് വാക്കത്തിലുണ്ട് അവൻ സകല തിരുവവകാശി എഴുന്നൂർക്ക് വേണ്ടി പറയാം ഇക്കാര് എഴുതും ബൈബിൾ തുറന്നിട്ടില്ല പിന്നെ അവൻ സകല തിരുവവകാശി സകലത്തെ ഉണ്ടാക്കിയവൻ തേജസിന്റെ പ്രഭ തപ്പിന്റെ മുദ്ര സകലത്തെ തന്നെ ശക്തിയുള്ള കർത്ത വഹിക്കുന്നവൻ ആറ് പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്തിയവൻ ഏഴ് മകിയുടെ വലതു ഭാഗത്ത് പോയി ഇരുന്നവൻ ഒറ്റ ശാസ്ത്രി പൗരസ് പറഞ്ഞിരിക്ക ആരാ ക്രിസ്തു സകലത്തിനും അവകാശിയവനാണ് നിത്യപുത്രത്വം ആരാ ക്രിസ്തു സകലം ഉണ്ടാക്കിയവൻ ഞങ്ങളെ സാക്ഷിക്കാർ ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഞങ്ങളോട് ഭയങ്കര ശല്യമായി ഇപ്പം ഇന്ന് രാത്രി പ്രിയമുള്ളവര് സ്തോത്രം യേശു സൃഷ്ടിയല്ല കേട്ടോ വചനം സൃഷ്ടിയല്ല സകലോ സൃഷ്ടിച്ചവനാ വചനം പ്രിയമുള്ളവരെ അവതാരത്തിന് മുമ്പ് പിതാവിനോട് കൂടെ ഇരുന്ന വചനം സകലോ സൃഷ്ടിച്ച വചനം അവതാരം ചെയ്ത വചനം പ്രൈസലോ അതുകൊണ്ട് അവൻ സകലത്തിനും അവകാശിയാണ് സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് തീർന്നില്ല അവൻ നിത്യ തേജസ്സിന്റെ ബഹുസ്ഫുരണമാണ് പ്രൈസലോ നിത്യ തേജസ്സിന്റെ ബഹുസ്ഫുരണം അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ പിതാവിന്റെ തേജസ് അവങ്കൾ തന്നെ കണ്ടു യശ്യാവ് കണ്ട തേജസ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആണെന്ന് തെളിവുണ്ട് യോനാ സൂര്യത്തിൽ സ്വതന്ത്രം ഇന്ന് രാത്രി നിത്യ തേജസ്സിന് ബഹുസ്ഫുരണം അടുത്തത് തത്വത്തിൻ്റെ മുദ്ര പി ഒ സി ബൈബിൾ സത്തയുടെ മുദ്ര മാണിക്കത്തനാട ബൈബിൾ സത്തയുടെ പ്രതിമ തീർത്തങ്ങ് പറയുകയാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംശയമില്ല പിതാവിൻ്റെ സാരാംശം എന്താണോ അതാ പൂത്തൻ്റെ സാരാംശം പ്രൈസലോൾ തത്വത്തിൻ്റെ മുദ്ര ഏതാണ് അതിൽ കൂടുതൽ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത് പ്രിയമുള്ളവർ
തിട്ടിച്ചതു വചനം സംരക്ഷിച്ചതു വചനം ഇതിനെ ഇതിനെ വീണ്ടെടുത്തതും വചനമാണ് ആറാമത് പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം വരുത്തി ഇന്ന് രാത്രി വാക്കൾ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ആദ്യമായി പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി പറയുന്നു കർമ്മകാണ്ഡങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല അനുഷ്ഠാന കലകൾ ആവശ്യമില്ല യേശു നിങ്ങളുടെ പാപത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചു പാപത്തിന് പരിഹാരം വരുത്തി ഏഴാമതായി മഹിമയുടെ വലതു ഭാഗത്ത് പോയിരുന്നു അതാ ഏഴാമത്തത് പ്രൈസലോൺ ഇരിപ്പ് കാണിക്കുന്നത് വിശ്രമത്തെ ബഹുമാനത്തെ പക്ഷപാതത്തെ അധികാരത്തെയൊക്കെയാ ചുമതലയൊക്കെയാ ഇരുന്നെന്ന് എബ്രാഹത്തിൽ നിന്ന് നാലിടത്തുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വിശദീകരിക്കണം ഇരുന്ന് നാലിടത്തുണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ മൂന്ന് എപ്പോഴാ ഇരുന്നെന്ന് അറിയാമോ നൂറ്റി പത്താം സങ്കീർത്തനം അവൻ്റെ കൊട്ടേഷൻ ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുക്കളും നിന്റെ വാദപീഠമാക്കുവോളം നീ എൻ്റെ വലതു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുക എപ്പോഴാ ഇരുന്നെന്ന് അറിയാമോ ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയിരുന്നു ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് തോറ്റ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലല്ല ജയിച്ച യേശുവിൻ്റെ അടുക്കലാണ് വാക്കകളെ അധികാരങ്ങളെ സർവായുധ വർഗം വെപ്പിച്ച യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ യേശു ജയിച്ച പഞ്ചയാളിയാണ് യേശുവിടെ കാലഘട്ടം പടഞ്ഞനത്തെ വിളിച്ചു നിർത്തി ശത്രുവിൻ്റെ കഴുത്തിൽ കാല് വെച്ചതുപോലെ ഇന്ന് രാത്രി പ്രിയമുള്ളവരെ സകലവും കാൽക്കീഴാക്കിയിട്ട് സകലത്തെ തോൽപ്പിച്ചിട്ട് യേശു വലതു ഭാഗത്ത് പോയിരുന്നു രണ്ടാമ രണ്ടാമത് ഇരുന്നത് എട്ടിൻ്റെ ഒന്നില്ല പക്ഷപാതം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി ആരും പക്ഷപാതം ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ ദൈവം ഒരുവനല്ലോ ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും മധ്യസ്ഥർ ഒരുവൻ ഇൻ മീഡിയേറ്റർഷിപ്പ് യേശുവിന് മാത്രം സഹരക്ഷാകർത്തം വേറെ ആർക്കുമില്ല യേശുവാണ് ഏക മധ്യസ്ഥൻ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു ഡിബേറ്റ് യൂട്യൂബിലുണ്ട് കാണുക ഡോക്ടർ അഗസ്റ്റിൻ പ്ലാമ്പാനി ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഡോക്ടറേറ്റ് ഉണ്ട് പുള്ളിക്ക് ഒന്ന് വത്തിക്കാൻ ഇന്ന റിലിജിയൻ സയൻസിലും ഞാൻ ആ സംവാദ വേദി വെച്ച് പറഞ്ഞു മീഡിയേറ്റർഷിപ്പ് ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് പവർ സഹരക്ഷാകർത്തൃത്വം ക്രിസ്തുവിനല്ലാതെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് ഈ ബൈബിൾ തെളിക്കാമെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജ് വെച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സഭയുടെ മെമ്പർഷിപ്പെടുന്നു ഒരു അരമുറി വാക്യം പറയാൻ അഗസ്റ്റിൻ പ്ലാമാനി കഴിഞ്ഞില്ല ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു ചുമ്മാ പ്രസംഗിക്കുന്നു അല്ല പ്രൈസ് അല്ല ന്യൂ ന്യൂറോ തിയോളജി ന്യൂറോ ന്യൂറോയിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് ഉണ്ട് സയൻസിലുണ്ട് റിലിജിയനിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ പറയട്ടെ സ്തോത്രം ആംസ്റ്റർഡാമിലെ ഡോക്ടറേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരില്ല നിക്കോ ദിവസം വീട് ഞാനും അറിയത്തില്ല ആര് സ്വതന്ത്രം പ്രൈസലോ ഇന്ന് രാത്രി തിരിച്ചറിഞ്ഞോണം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിക്കോണം യേശുവാണ് ഏക മധ്യസ്ഥൻ യേശുവാണ് ഏക മധ്യസ്ഥൻ അവൻ പക്ഷപാതം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ യാഗം അർപ്പിച്ചിട്ട് പോയിരിക്കുക ഇനി യാഗം വേണ്ട കേട്ടോ ഇനി യാഗം വേണ്ട ഇനി ബലി അർപ്പിക്കുന്നവർ യേശുവിനെ വീണ്ടും കുറിച്ചിക്കുക ഇനി മാസ് അർപ്പിക്കുന്നവർ യേശുവിൻ്റെ യാഗത്തെ നിഷേധിക്കുക അതുകൊണ്ട് ബലി ഇനിയും വേണ്ട യാഗം കഴിഞ്ഞു ഒരിക്കലാ യാഗം അർപ്പിച്ചിട്ട് എന്നേക്കുമുള്ള വീണ്ടെടുപ്പ് സാധിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ സകലവും എല്ലാം പൂർത്തിയായി എന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ സൈത്രോട് ചോദിച്ചു എല്ലാം പൂർത്തിയായി എന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇനി ചെന്നെങ്ങനെ ഈ പെർപ്പച്ചൽ സാക്രിഫൈസ് ഇനി പ്രസംഗിക്കുന്നത് അതൊരു പ്രശ്നമാകും എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആകെ കുഴഞ്ഞെടുക്കാൻ സ്വതന്ത്രം ചെയ്തിട്ട് പ്രൈസലോൾ പറ്റത്തില്ല പ്രൈസലോൾ ഇതുവരെയുള്ളത് മുഴുവൻ ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രിയമ പ്രിയമുള്ളവരെ പക്ക കാത്തലെ കാറ്റ കെട്ടിസത്തിലേക്ക് ആ ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് വരണം അല്ലാതെ പ്രൈസൽ ഇതുവരെയുള്ള ദൈവശാസ്ത്രം അതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കരാറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സകല പകല പഴയ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്താണ് പറഞ്ഞത് അതെല്ലാം കളഞ്ഞു സ്വോത്രം പ്രൈസലോ ഇന്ന് രാപ്രിയ ആയുസുള്ള കാലത്തോളം ഇത് അവസാനം വരെ പ്രസംഗിച്ചോണം പ്രൈസലോ ഇടയ്ക്ക് പഴയ പ്രസംഗമൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരരുത് സ്വോത്രം വ്യക്തമായി പറയുന്ന പ്രിയമുള്ളവര് യാഗമിനി ഇല്ല കേട്ടോ യാഗമില്ല സാഗരവും കഴിഞ്ഞു അവസാനമായി പന്ത്രണ്ട് രണ്ടിലിരിക്കുന്നത് മാതൃകയായിട്ടാ പിലത്തൂസിന്റെ ഹീറോദാമിന്റെ സിവിൽ കോടതിയിലും അന്നഭാവന്റെ കയ്യഭാവന്റെ മതമാണതി മാറി മാറി വിസ്തരിച്ചിട്ടും ചാർജ് ഷീറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഏക പ്രതി കോടതി ചാർജ് ഇല്ല കേട്ടോ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത പ്രതിയാ കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോയത് ഒരു പെറ്റ് കേസ് ഇല്ലാതാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് സ്തോത്രം പ്രൈസല്ലോ കോടതി പറഞ്ഞു കുറ്റമില്ല ആ യേശുവാണ് മാതൃകയുള്ളവൻ പ്രൈസല്ലോ ജഡ്ജിയുടെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഒറ്റിക്കൊടുത്തവൻ തള്ളി പറഞ്ഞവൻ വാരിക്കുന്നുണ്ട് കാവൽ നിന്നവൻ കൂടെ കിടന്ന കള്ളം പറഞ്ഞു നീതിമാൻ ആ യേശുവാണ് മാതൃകയാക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നവൻ അവൻ മാതൃകയായിരിക്കുന്നു
പ്രൈസല മഹാപുരുക്കുതൻ വരും വസ്ത്രം അഴിച്ചു വെക്കും യാഗമർപ്പിക്കും അതിൻ്റെ കുടലും വവിയും വേസ്റ്റും ചുമന്നുകൊണ്ട് പാളയത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകും അടിക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ പുറവും രോഗം പറിക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ മുഖവും കാണിച്ചു കൊടുത്തു കണ്ട ഒരാളല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു മാർ പാളയത്തിലേക്ക് ചങ്ങല കൊണ്ട് കെട്ടി വലിച്ചു പ്രൈസലോൾ പാളയത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോയി ആ പുരോഗതി തന്നെ തിരിച്ചു വന്ന് കഴുകി വൃത്തിയായി ആടിൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കും രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യക്ഷത അകത്തേക്ക് പോയ പുരോഗതിനെ കാത്തുകൊണ്ട് അതാ കാത്തുകൊണ്ട് കോട്ടയാടിൽ ജനം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക ഇസ്രായേൽ അകത്തേക്ക് പോയ ആളിനെ കാത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്ക് വേണ്ടി അതുപോലെ യേശു വന്നു വസ്ത്രം അഴിച്ചു വെച്ചു തിയോളജി പറയണ്ടല്ലോ ഫിലിപ്പ ലേഖനം ഖനോസിസ് ഹി എം ടി ഡി ഹിംസ് തന്നെ തന്നെ ശൂന്യനാക്കി മനുഷ്യനായി ദാസരൂപം എടുത്ത് അവൻ യാഗമർപ്പിച്ചിട്ട് പാളയത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോയി എത്രത്തോളം അപമാനിക്കാമോ അത്രത്തോളം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു പ്രൈസൽ കെട്ടിയടിച്ചു കണ്ണ് കെട്ടി കന്നത്തടിച്ച് പുറമടിച്ച് കയറി കണ്ടമൊഴുത് മറിക്കുന്ന പോലെ പുറമൊഴിവ് ഞാൻ പോലും ഉഴുത് മറിച്ചു അകത്തേക്ക് അവിടെ അപമാനിക്കപ്പെട്ടു ഒരു ദൂതുണ്ട് അവിടെ പാളയത്തിന് പുറത്ത് ആരാണോ അപമാനിക്കപ്പെട്ടത് അവൻ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ആദരിക്കപ്പെടും പാളയത്തിന് പുറത്ത് അപമാനിക്കപ്പെട്ടവൻ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ആദരിക്കപ്പെടും ഇന്ന് രാത്രി അപമാനം സഹിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ ആദരിക്കും എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അപമാനിക്കപ്പെട്ടവൻ വന്ന് ആടിൻ്റെ രക്തം കൊണ്ടല്ല സ്വന്തം രക്തം കൊണ്ട് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്കല്ല സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അകത്തേക്ക് പോയ പുരോഗതിനെ കാത്തുകൊണ്ട് പ്രാകാരത്തിൽ ജനം കാത്തിരിക്കുന്ന പോലെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളായി പ്രിയമുള്ളവരെയും കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടുകളായി നൂറ്റാണ്ടുകളായി സഭ കാത്തിരിക്കുകയാണ് പ്രൈസലോൾ അവൻ വരാൻ വേണ്ടി വികാരപരമാണ് ഈ കാത്തിരിപ്പ് കാത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരാർത്ഥമല്ല പാപം കൂടാതെ ഉള്ള തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ ഇനിയും പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയല്ല പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരാർത്ഥമല്ല പ്രൈസല പാപം കൂടാതെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരാർത്ഥമല്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി യേശുവിനി മടങ്ങി വരും എത്ര പേര് രാത്രി വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പ്രൈസ റാന്നി ചെല്ലക്കാട് ദേശമേ കൂടെ കൂടെ മഴ പെയ്തിട്ടും മുള്ളും പറക്കാറുമാണ് വിളയിക്കുന്നെങ്കിൽ ചൂട്ടുകളകയാണ് അവസാനം സസ്യങ്ങളെ വിളയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ന്യായവിധിയുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി കേട്ട വാചന നിമിത്തം അതിരിക്കേണ്ടതിന് യേശുവിനെ കർത്താവായി സ്വീകരിക്കുക യേശു മടങ്ങി വരും അതിനു മുമ്പ് കനക സിംഹാസനങ്ങൾ കടലെടുക്കും തിരമാലകൾ നിലച്ചു പോകും അധികാരികൾ ചരിത്രത്തിന് ചവറ്റുകൊട്ടിലേക്ക് എറിയപ്പെടും താരകങ്ങൾ ഉതർന്നു വീഴും സിമത്തേരുന്ന പള്ളക്കാടുകൾ ആത്മാക്കൾ തിരികെ വിളിക്കപ്പെടും ദൈവസഭ മറ്റൊരു ആത്മമണ്ഡലത്തിലേക്ക് പറന്നുയരും ഉഷസിന്റെ ഉദരത്തിന് യുവാക്കളായ മഞ്ഞ് പുറത്തു വരുന്ന പോലെ ദൈവമക്കൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും തേജസ്സിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്റെ സഭകൾ എഴുന്നേൽക്കും ഭൂമി പ്രേതന്മാരെ പ്രസവിക്കും നക്ഷത്ര ഗോളങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് സൂര്യനെ ശ്രമിക്കാത്ത ഒരു രാജ്യമുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ ആ പ്രത്യാശ എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം സോദരം എല്ലാവരും സാധ്യത നേരിട്ട് നാട്ടെ പ്രൈസ് അല്ല വേഗം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു പ്രൈസ് ഇന്ന് രാത്രി യേശു ആരാണ് പ്രൈസ് അല്ലോ നമ്മുടെ കർത്താവ് ആരാണ് നമ്മെ രക്ഷിച്ച കർത്താവ് ആ യേശു എന്ന് നോട്ടം മാറരുത് അവങ്കിലേക്ക് നോക്കി ഒരു പ്രകാശത്തിനായി കേട്ടോ പ്രൈസ് എല്ലാവരും മാറിപ്പോകരുത് ക്രിസ്തു യന്ത്രികതമായ ആത്മീയ അവസ്ഥയിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഓറച്ച് നിന്നോണം ദേശത്തോട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ പാപത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ച ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളുടെ ശാപം ഏറ്റെടുത്ത ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളുടെ രോഗശാന്തിക്ക് വേണ്ടി കുരിശ് കയറി യേശുവിനെ ഇന്ന് രാത്രി ഏറ്റെടുക്കണം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചു വന്നതായിരിക്കാം കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞത് വന്നവരായിരിക്കാം നോട്ടീസ് കണ്ടു വന്നവരായിരിക്കാം ഈ ലൈഫ് സ്ട്രീമിലൂടെ കേൾക്കുന്നവരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി യേശു മരിച്ചു ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വേണ്ട ഉപദാനങ്ങൾ വേണ്ട ഉപചാരങ്ങൾ വേണ്ട പണങ്ങൾ വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഗദ്ഗതത്തോടെ കണ്ണു നേരോട് അകമുറിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യേശുവെ ഞാൻ പാപിയാണെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ യേശു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരും നിങ്ങളുടെ സകല പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുണ്ട് സകല ചോദ്യത്തിനും ഉത്തരമുണ്ട് എല്ലാ കണ്ണും അടച്ചാട്ടെ നിങ്ങൾ വിശ്വാസികളായിരിക്കാം പക്ഷെ ഒരു ഇഞ്ച് പോലും പുറകോട്ട് മാറരുത് പിന്മാറുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉള്ളത്തിൽ അവന് പ്രസാദമില്ല മുപ്പത് വർഷം ആരാധിച്ച ഒരു ഫാമിലി തിരുവല്ലായിലെ ഹോസാക്ഷിയിലേക്ക് പോയി മുപ്പത് കൊല്ലം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വേദന കൊണ്ടാണ് ഈ തിയോളജി പ്രസംഗിക്കുന്നത് എൻ്റെ കോസ് ദൈവശാസ്
Kartasamari Bart in a very little to go to Bodilla. Totram, a lacon water charter, a lacon water charter. In the Rathri, Yenica Yesu Nevernum, Eniki, Slay Sabbath of Hagamaganum, Eniki Sabbath of Hagamaganum, in the Rathri, the Vedil Pitcher Tata, Unmanda, the Yama, Pandi, very little pitcher, Sambodama, the Rulake, Summer Pitcher.